各位亲爱的网友朋友，大家好。今天咱们的话题呢，就是我要问你，你有忧郁症吗？啊，哎，昆婷，你有吗？我肯定曾经有过忧郁的时段，有过，但是我不确定这是不是忧郁症。啊、可能会有几天过哈、啊。啊。物理呢？啊，那我会时不常的不开心一下，或者是说确实到不想跟人讲话的程度也有。啊、忧郁的状态。对，但是算不算忧郁症呢？嗯，哎，我们慢慢讨论哈、嗯。对，其实很多人都一定曾经有过忧郁，啊，忧郁的这样的心情状态。但是这个都不是忧郁症，呃，那忧郁症呢？一会儿呢，我们会给大家介绍哈。从医学角度来说呢，对于忧郁症，忧郁症呢有一些判断的一些标准，这个大家一听就懂了。这个可是知识性的哈，大家一定要赶快来听哈。这个忧郁症，大家听这个字哈，听这个字义就觉得没什么了不起。哎，要想了解忧郁症呢，我们先听物理师姐呢，先给大家分享一个有点让人心酸的故事。是，嗯嗯，师傅好，网友朋友们好。嗯跟大家来分享一个来自于台湾台北的小南的网友，他的忧郁症的故事。十几岁的时候，我变得敏感和多愁善感，负能量满满，总是把事情和身边人想到最坏。十八岁时，我恋爱了，但一个月后我们就分手了，我的忧郁症从此爆发，我开始严重的失眠。不管我如何尝试，就是睡不着觉。我的头脑里有无限的思绪，无法停止的想。睡前吃五片安眠药都无法入睡，还有很多生理上的症状，比如说我的心脏跳得飞速快，头疼至极，还有一种强烈的恐惧感。两个星期没有睡觉，我就开始有自杀的念头。刚开始，只是时有时无，但是没有想应该如何自杀。但四个星期没有睡觉后，我在路上看到每一辆向我驶来的车，都有想跳到他们前面的冲动。人们形容这就是想要自杀的念头，但我感觉更像是一种生理需求。这种要死的需要，比需要食物和水。更强烈。那一段时间，我没有口渴和饿的感觉，甚至没有要上厕所的感觉。所有的大脑功能都已经瘫痪，唯一感兴趣的就是在网上寻找如何自杀的方法，不停的读别人是怎么死掉的故事，希望可以从他们的故事中找到一些灵感。终于有一天，我在妈妈的柜子里找到了一瓶医生为我开的安眠药，里面有六十片。睡觉前，我把整瓶都吃了。十分钟之后，我就没有了知觉。第二天早上，我居然醒了，头脑非常的晕，身上没有任何力气，大脑麻木不仁。我被送去附近的一家医院。庆幸的是。我服的安眠药比较温和，在医院只住了三天。出院时，医生开了忧郁症的药，但我吃了药还是不能睡觉，忧郁症反而更加严重了。有一天早晨，我起来后直接走向阳台，阳台的门把被铁丝绕了一圈又一圈。在这之前。父母已经做了一切的保护措施，防止我伤害自己。厨房里的刀全部都藏起来了，并且把阳台的门死死地锁住了。我用很平静的语气对爸爸说：“我想到外面透透气。”爸爸回忆说：“不知道为什么那时他的脑袋一片空白，所以还相信了。”当我顺利走到阳台的时候。我看到了一个椅子，我站在那椅子上，并毫不犹豫地跨出了阳台的栏杆。爸爸急忙抓住了我的裤子
，但是他没有那么大的力气，无法把我拉回来。爸爸手上的一个关节骨断了，他胸前淤青一片，因为被拉下阳台栏杆的力量太猛。庆幸的是，他把我在空中的姿势改变了。我的头和脖子没有先着地，而是腰先着地。我的胸椎十二节，腰椎第一和第二第二腰椎损伤了，但是我没有失去知觉。神经被斩断的那一刻，我是清醒的。我清楚的知道，我永远都不能再走路了。我从十楼摔下来，竟然大难不死。真是一个奇迹，但往后的日子里，我的生活如同在地狱里煎熬。我没有任何自信，对未来没有任何希望。日复一日，我沉浸在后悔、怨恨和嫉妒之中。我一辈子都需要坐轮椅，终身不可能再站起来了。哎呀，哎呀！哎呀唏嘘感叹了，真是让我感到非常的心情沉重。这样一个花季少女啊，嗯，哎呀，有什么大不了的事情，嗯、就非走向这么一个绝路哈、啊嗯，嗯，哎，可这这正是忧郁症的一种状态，是啊，比较极端的一个状态，对，已经很严重的状态，好可怜，嗯嗯，哎呀，哎呀，我们来看看他哈，孩子是。嗯其实只有十八岁，但是他说他可能从小他的个性就属于比较敏感和多愁善感的。嗯、到了十八岁恋爱了，哎呀，本来是挺美好的，可是这个初恋啊，只维持了一个月，男友跟他提出了分分手，他一下子就爆发了忧郁症，然后他开始就开始痛哭啊，哈、啊，或者是呃胡思乱想。胡思乱想呢，还晚上就完全整夜整夜的不能睡觉。他说他思绪不停的动，就是不停不停的在在胡思乱想。哎呀，这这这也是就是，又算是青春期的一种状态哈。嗯。哎，其实，呃，恋爱不成的人今天比比皆是，对不对？嗯、也不至于都这样哈。嗯。是他这样应该有他的一些原因。对、嗯，个人原因对对。对，就是这个孩子因为失恋，就是被别人提出分手这个刺激，就像打开了一个开关一样。嗯、这一个刺激就把他那个内在的那种忧郁症的那种症状给爆发了出来。哈，我们现在可能只是从他的这个故事当中来，表面上能够看到吧。嗯，从医学来说，就忧郁症哈，嗯，其实就是失恋嘛。失恋的时候有了这个情绪。那通常我们并不认为这是一种病态，嗯、这是临时受了刺激，啊，可能通常休息一段时间就好了。对，哎，再接再练。嗯、对，嗯，哎，那所以呢，怎么去甄别，呃，和和理解这个忧郁症呢、嗯？啊，所以我们应该让大家知道一下啊。嗯、对，好的，师傅。嗯，问题。嗯好，对，就是他这个美国哈，他有一个专门的精神病手册，他、嗯、有定义哈、嗯，就是说被诊断为临床临床的重症忧郁症、嗯、是要符合一些条件的，嗯，啊、嗯，它有九项基本的特征，哦、我们来一一了解一下，啊啊，首先呢，他是有在情绪的一些症状哈，第一个症状就是要有持续的忧郁的心情。啊、呃，这种心情就包括可能会经常感觉很悲伤，想要流泪啊，甚至是呃有一点小的事情还容易发怒，就是持续这样的心情。它的持续性就表现在说，每一天都会大部分时间都处在这样的状态下。嗯，那第二点呢，就是他要有明显的对事物和生活失去了兴趣这样的特征。啊，就是说，我们可能它是一个对比了哈，可能平时呃某一个人很喜欢运动哈，师傅，但是他突然忧郁症爆发了以后呢，他就对运动毫无兴趣了，呃，或者有的人他可能本来是很喜欢社交的，可是忧郁症爆发以后，他根本不想见朋友。啊，也不想出门，把自己封闭在家里，最后学也不上了，然后上班的人呢，上班也不上了，就是这样，完全的对事物失去了兴趣，失去了快乐的感觉。嗯
，就这个就是情绪上哈是有这两点，呃，要这两点中至少有一点要符合才可以。那接下来呢，还有一些身体的症状，嗯，身体的症状呢，它就包括首先跟睡眠相关的，就是它可能会长时间的失眠，就是根本就没有办法去睡觉，连续多少天都难以入睡，嗯，那。另外呢，就是可能又走到另外一个极端，就是总也睡不睡不醒，就天天想睡觉，一天睡了十几二十个小时，第二天还是要继续睡。哇啊，这或者睡不着，或者是醒不来，这非常极端的状态，非常极端啊、嗯嗯。对，我就插一句话，说如果一个人哈，比如说连续三五天睡不着觉哈。或者是一天只睡两个小时的话，嗯，我觉得一个礼拜之后啊，我觉得肯定会出现，呃，精神当中会有了障碍的感觉，是是，嗯、呃，或者是错觉，一定的，哎、嗯，还有那个心情，心情和思考哈、啊，几几乎进入了一种空白状态，嗯，就没办法思考事情，是，对，没办法判断，是、嗯、是。是嗯，刚才我们分享的那个台湾小南的故事、嗯，他就是连续两周不睡觉以后，开始有了自杀的念头了。哦，连续四周没有睡觉，他就实施自杀的这个行为了。哎呀，就这样子。嗯，嗯对。那接下来还有一个身体的症状是跟饮食相关的。哦、嗯，啊，就是他，就是首先可能就是对饭食没有任何兴趣了，吃不下饭了，然后体重就会急剧下降。哦，嗯。要不就变得很瘦，对；要么就另外一个极端，比较胖，对，就是暴饮暴食，但他对食物并没有兴趣，啊、纯粹是填塞吧，对，嗯、然后还还不停的在吃，就是这样的一种行为，嗯，还有吗？还有啊，嗯，第五点呢，就是他的行动和思考会变得特别的迟缓，嗯，就好像人本来正常的行为和思考哈。我觉得正常反应速度的啊，迷糊了，就人整天处在那个迷茫中、迷糊中。哦，嗯，哎，你你比如说就是睡不好觉这件事儿吧，哎，就能让人的所有的精神就变得麻木了。嗯，对，能不迟缓吗？嗯，是，嗯。那、嗯、我相信好多好多失眠的这些呃网友们，他们都深受此苦啊，深受此害。所以就是长久失眠会不会忧郁啊？会有可能，非常有可能、哦、是吧？是，哎，嗯，所以很多病和那个病症都是通的，相互关联。嗯，嗯对嗯。那这个行动迟缓的另外一个极端呢，就是他会有些人他会坐立不安。啊，对。对，就坐也不是，啊、站也不是，心里好像总是慌慌的。哦。嗯。对，还确实我感觉有这样的人啊。嗯，还有就是比较明显的就是注意力不集中。嗯嗯。哦，对。嗯。就是精神涣散，对，涣散。尤其是他脑子里不知道要干什么，就是啊、嗯。你说这些症状，我个人觉得都有点儿、就是。哎呦，这个或者是犹豫不决，还犹豫不决。嗯，我也是这样。哎呀，其实我们最后讲完，我也有这样的感慨，好，赶紧，我们再把后面的这个讲完。嗯、都讲完，对对对对对。还有一点身体的症状，他就会极度的疲劳，呃。长时间的处在无精打采、没有任何动力的状态，所以我们经常有时候会看到说，有一些忧郁症患者会被家人朋友说：“哎呀，你不要偷懒了哈，怎么什么都不做呢？”因为他可能就是感觉身体没有任何能量，什么都不想做，连起床的动力都没有。嗯，连起床的动力都没有，就整天躺在床上。对，哎呦。连起床的动力都没有，是，好像你讲到若干项，大家都是觉得做这个事，比如说饮食吧，没意思，没意思，是，要么就乱吃啊、嗯，这个要么躺下去说干脆我不起来，是，啊，哇，这真是、嗯，对，好，那么另外呢，从认知上面哈，刚才我们讲到了有情绪上面的，还有一些生理上面的症状，嗯、接下来就是我们讲的认知方面的症状，嗯、认知就是自己的意念里是怎么思维的、嗯、啊，那么对于忧郁症严重的忧郁症患者，他们会有非常强烈的负罪感，或者是内内疚感、嗯，或者叫做无价值的罪恶感。就是会觉得我我我的生命没有价值、嗯，我活着没有意义，啊，就是我太失败了，就是很沮丧啊。谁都说我做的不好，哎呀，我太无能了，我没用，嗯、啊，他就是有非常负面的这样的自我否定的这种价值观
，而且这种意念不断的在他的头脑里萦绕着、影响着他。嗯，而且这个他就不是说别人说他不好，可能呃大家一个团队做事情哈，呃确实有一个项目没做好，他自己就认为错都在自己身上。嗯，就是会总是这样想、嗯，那这个再发展更严重了呢，他就会有自杀的念头，或者是自杀的企图了，嗯，嗯就会去去想怎么样结束自己的生命，因为他觉得太痛苦了。哦，对。所以我们就是刚才讲了九项特征哈，师傅啊，那这个在医学上要判定它为抑郁症呢、忧郁症的话哈，要在这九项中至少要有五项以以上，嗯，而且一定要有情绪特征中的某一项，就是持续的忧郁心情或者是失去兴趣。而且还要有一个时间的这个长短，啊、就是要在两周持续两周以上的时间，都处在这样的呃就是状态之下，嗯，影响了自己基本的这种生活功能了，嗯，嗯而且不是其他疾病造成的情况下才被断定为就是重重度忧郁症。哎呀，就是所以我我自己来做个自我评断，心理测试的评断，嗯，就如果说我回忆我。啊，从年轻时候到现在，持续的忧郁心情，如果只是两周以上的话，那我肯定有过 check。好，明显对事物失去兴趣，那忧郁的时候肯定就没有兴趣了。我甚至有一次登去登黄山，哎呦，那个时候就是最忧郁的时候，最难受的时候，嗯、人家都说啊，黄山那是我们看那个山川河岳。哦不不，三月河川就是最美的，美的对不对、嗯？啊，就是登了黄山回来就不用再登其他山了。可是我一看，哎呦，烦的要死，人么这么多、嗯，登山登得那么累。虽然那个缆车已经把我，就是基本上就带到了黄山顶的最后一百米、两百米，要我自己爬上去了。但是我就爬着最后一百米、两百米，都觉得，哎，我以后再也不要来登这个黄山了，<笑>累得要命，真的自作孽啊，在那里。不停的就是抱怨啊，就是讨厌自己，嗯、就是这样。那我觉得老师至少还出门去登山了，<笑>真的，我、就是还不错。<笑>我还觉得我一定要从这个情绪中，就是要<笑>要、啊、要跳出来，我在努力哈。结果觉得哎呀，食不知味啊、嗯，所以这一点也有 check、嗯、啊。第三点什么？失眠或嗜睡。两周以上哦，肯定也发生过，只是我没有像小南那样彻夜不眠哈，只是说哦，可能睡得很少吧，那让心情也不好。所以前面两个情绪特征，那一会有过，身体的症状，失眠或者吃不下，行动思考，疲劳，注意力不集中。我觉得后三条我都有过，唯一守住的底线就是还吃得下。食欲没有那么糟糕，师傅，这是我守住了自己最后一条底线啊，就是还保住了自己的食欲了。所以我要采访一下老师，就是你对食物还是能够从食物中得到快乐的感觉的，对吗？反正至少没觉得厌弃，也没觉得不感兴趣。<笑>吃饭了，我也有对吃饭了这件事还感点兴趣了。哎呀，所以我守住了自己，还是挺好的，守住了自己。嗯，好。但是你那个情况呢，就是一个阶段就过去了。对，哎、嗯，这个比较好。只是我没有想到，他才两周啊，他的标准才两周时间，那就说明我已经不知不觉的经历过这个忧郁症了。只是,是你可能就是就自然自动的哈。对，就是比如说投投入到了另外一项事物中，工作呀，对，啊、嗯，这个这种这个情绪可能就自然缓解了。没错，没错，嗯、对、哎，也就自然走出来了。嗯，对，嗯。所以这种就是你你忧郁过吗？其实很多人都曾经，也其实经历过了忧郁症，对，只是时间比较短，嗯，有的人一个月，也有人经历了六个月，啊、嗯，还有不幸经历过一两年，是啊，但是走出来就走出来了啊，嗯。嗯还好哈、啊，嗯，感恩师傅啊，<笑>这样让大家知道一下哈、啊嗯，是忧郁症。在美国政府来说，它是有一个评判的标准哈。对。我希望这个评判标准这张呢，到时候我们直播完之后哈，嗯，单另贴出来，嗯，就让大家呢能够参考的时候更方便一些。嗯嗯。好的，那那这个忧郁症，我们刚讲了它的评判标准，其实它现在在全世界范围内，它的这个。呃，发病率也是在呈一个不断上升的这样的趋势的。嗯嗯，就是全球大概有两点八亿的人口啊、呃、都被诊断为忧郁症，但是这个数字其实可能远远低于实际的忧郁症的人数。嗯，嗯哦
。对，因为据估计说，其实，在就是高收入的发达国家哈，有至少一半以上的人数是没有被经过诊断的。就是他们有忧郁症，但是没有经过诊断；而在中低收入国家呢，可能有百分之八九十的人也没有经过诊断为忧郁症。所以说，实际患有忧郁症的人数可能是这个数字的两三倍或者更高都有可能。嗯嗯，对，对，应该应该在五倍以上。五、嗯、倍以上，对对,对,对，是嗯，嗯，因为很多人会把它当做一个情绪，是吧？尤其是比如说经济并不富裕的人哈。呃，或者也没有一种对所有的我们说是症状，但是有些人说你在犯脾气，哦、你在闹情绪，他没有把它当做症状来看待，没有当症状看待，就不会把它当成病，嗯、就通常就是说缓解一段时间就好了。嗯，咱们比如说那个姑娘失恋这件事儿、啊、哈、嗯，都想着可能过一段时间就好了，嗯、对呀、啊，哎，同学朋友啊，嗯、带她去走一走，玩一玩，好了，嗯，哎，是吧？这个就是谁年轻不经历过这些事儿呢？就是，对，没把它当正常。嗯嗯，是。好，那刚才讲到了，就是这些比例的非常的高哈、嗯。那我们看到这个忧郁症，还有另外一个趋势，让我们很担忧的，就是他的这个年龄啊，越来越低龄化，越来越年轻。哦，年轻人对年轻人当中，所以就是在二零二零年哈，美国近五分之一的青少年和年轻人报告，他们曾经就是有过忧郁症的这样的一个心理阶段啊，五、嗯、分之一哦，五个孩子中就有一个对，这非常高的比例了，嗯嗯，哦，这很高，嗯、对，然后在十六至二十五岁的青少年群体当中，忧郁症是非常常见的。嗯,嗯，因为他这个按照这个美国他们那个精神学会的标准，持续两周以上，他就可以啊、呃、诊断你就是忧郁症了哈。所以其实很多青少年或者是青年都有这样的一个经历过这样的一个症状。嗯，嗯好，我们再来看一一出那个统计数据，我们来看一下今年近年哈近些年来这个忧郁症的低龄的这个发展。啊，从二零零九年到二零一七年，各个年龄层的忧郁症比例来看，哎，我们看到五十家，就是五十岁以上的这些中年以上的人患忧郁症，他的这个比例哈，相对是比较平缓的。从零九年到一七年哈，在一一年时候还稍微有点下下下降，嗯，挺好的。可是我们在看到啊，最这个飙升程度最高的是哪一个阶段的比例呢？是一个是十六到十九岁，它是持续增长，持续的在走高。另外有一个阶段是二十到二十一岁，以及二十到二十五岁这两个年龄层段的话，他们在近哎，它是哪哪一年开始？再让我看到年份，从大概一六年一五一六年开始是急速的攀高。啊，从一五一六年开始，就二十岁到二十五岁的这这个年龄段的青少年，他们的忧郁症的比例急速的攀高了。所以这一点一定要引起我们所有的网友朋友们，无论你的年龄是年轻人，或者你是年轻人的家长，我们都要重视这个啊，忧郁症的低龄化、年轻化的这样的一个趋势，不容小觑啊。嗯，是的，嗯，那我们接着再看一个，呃。一个问卷调查的调查报告哈，他、嗯、呢这个问卷调查呢，他是调查了美国八年级到十二年级，也就是中学生啊，中学生的这些孩子，问了他们几个问题啊，师傅，这几个问题就是让他们来回答 yes 或 no， 是还是不是、嗯？这三个问题，第一个就是我什么都做不好，嗯，第二个是我的生命没有用，第三个就是我不享受人生。其实都是特别忧郁的情绪的这样的这种这种反应哈，没有快乐、意义和负面的情绪。那这三个问题问完之后呢，在二零二三年，我们看这个数据，美国中学生百分之五十的孩子们都对这三个问题回答的是 yes， 就是百分之五十的孩子都认为他们的生命就是没有什么意义，也没有快乐而言，就是这样看真的是挺可怕的，忧心忡忡就是挺让人担忧的。嗯，而且我们知道，就是从教育的方面来说，美国的青少年真的算是自信非常好的
嗯、呃，我们比较过哈、嗯，就是呃，像美国、加拿大的这些孩子，相对于亚洲其他国家，一直受到那个非常沉重的这个升学压力的来说，啊、呃，这些小孩子的自信心是很高的了。但是，即使是在这样一个一群相对来说很自信的青少年群体里，他对这样的问题的一种负面的心理。比例会如此之高，真的是让我们很忧心。对，那相比的话，如果亚洲或其他国家，这个小孩子这个就是回答说 “no” 哈、哦，我不不开心，是，我没意义。对，这个比例说不定占七八成呢。真的有，真的、嗯、要高很多。是呢，对。你看我们青年人很多在一起哈，那像美国的小朋友，同样年龄情况下，他们会自信很多。对，也比较开朗。嗯嗯，那所以其他国家呢？是，对呀、啊。所以这个指数更高了。对、就是，嗯，很令人担忧哈。是是，嗯，青嗯青少年的精神健康还是非常值得重视的。嗯嗯,嗯，那我们看到就是，其实重度抑郁的患者他就是有自杀的倾向的哈，所以这个也是抑郁症的一个非常可怕的后果。嗯。嗯那我们全球每年有七十多万人自杀身亡，其中至少百分之五十以上都是患有忧郁症的。嗯嗯。哦，每年全球有七十多万人自杀。对。哎呦。对，而其中一半以上都是因为忧郁症。很高呀。嗯，走向走向这样的结果、哎。嗯，那忧郁症的发病率呢，也是据调查在女性中比男性要高百分之五十，就是女性比男性更容易。What？ 忧郁。<笑>是这样，那说明我们女性变成一个高危人群。嗯、对忧郁症来说，哈啊，我们的女性朋友们，你又有多一项这个对抗的东西了。嗯，哎，我们一辈子都在对抗哈，就不断的在跟这些一个一个年龄层段的这些不同的病症，哎呀，在经历着。那我们接着看吧。哎呀，嗯。这这是科学数据哈，对，嗯、不是不是不是没有对性别的任何的评价性或者判断性的说法，这是医学科学数据的一个结论。嗯嗯，但其实忧郁症不会因为我们的就是年龄啊、背景啊、文化的差异呀、啊、职个性啊、职业的不同啊而有所就是。怎么着偏好吧？哈，怎么改？对，就是你讲的这句话让我想就，就就好像叫人家讲叫“苍天饶过谁呀、啊”，我感觉抑郁饶过谁呀、啊，对吧？管你是什么人啊，都避不开呀、啊。嗯嗯，真的这么厉害？是，所以其实也是近期、嗯、近年来，我们经常会在新闻中啊、报道中看到，有很多在事业上啊非常成功的人士啊、呃，他们也在分享自己经历忧郁症的这样的经历，也就是我们眼中所谓的强人们。嗯嗯，他们也是成功人士，成功人士，我们觉得是方方面面的。对、哦、你太强了，这些人。对呀、啊，嗯，他拥有了财富，哈、啊，哎，什么都有了，感觉这是地位、嗯、啊，什么都有了，可是他还在与忧郁症抗争着。嗯，这如果这些人如果不忧郁，得多厉害啊，啊，是吧？但是说这么忧郁也能成功哈、啊？对，真的吗？嗯，是。比如说有谁呀、啊？嗯，大家认识一下。好，我们来看看啊。嗯反正演艺界我们比较喜欢的著名的 Lady Gaga， 我、哦、Lady Gaga 我们知道她是那种特立独行的，哎、特别呃就是整天是 I don't care， 我啊就我才不管呢，对吧<笑> ？Who cares？ 就是她的那个造型非常的这个标新立异哈，就是很有胆识的这样的。媒体呀、啊嗯，或者是网友们经常会攻击她一些造型的、嗯，就是独立创新的那种意识，但是又。太时尚、太前卫，人家看不懂、不理解的时候啊，有很多恶评嘛。但是我们，我在我看来，他是个很强的人。他永远是 I don't care， 你怎么说，我才不管你呢。我觉得怎么样，我就要怎么做哈。我觉得这么一个大胆前卫的这个女性代表，她是一个忧郁症患者。是呢，想不到，绝对想不到。嗯，就这么标新立异的一位艺人哈。嗯，就是在美国是吧？是、嗯，对。哎。他觉得他够开放吧？你想不到他内心呢，是忧郁。嗯。哎呀，这太，这太矛盾了哈。怎么去理解和感受这样子的一份？是是嗯、来，我们再来看还有什么名人？这是女性，有没有男性？有,有啊。哎，这有一位美国职业摔跤手哈。啊、嗯。哎，他中文名字叫巨石强森哈。哦。嗯。
。那这个是一位啊，非常。就比较强壮的一个年轻大男孩的一个形象哈，嗯、他演的电影我看过两部哈。我天、啊，哎，他都不是巨石了，像座山一样的了。哎，就是说他也是一个，就是说，呃，他说他小时候啊，他说他小时候有点有点忧郁，嗯，啊，并且在学校呢还受欺负，哎，他是曾经有过这种问题，嗯、所以他也有过这种，有几次有。打的自杀，或者是非常忧郁的这个状态，嗯，哎，就是这样子啊、嗯，所以也不容易。对，嗯，你看这么帅、这么强的一个大男人是吧？嗯。后来演电影嘛，哈。对。哎，你看他内心是这么的脆弱。是这个反差太大了。也是啊，和 Lady Gaga 有的一比啊。啊对。啊、嗯嗯，真是。嗯。好玩哈。好玩。嗯，嗯值得我们思考哈。好。对，接下来呢，嗯、我们想。忧郁嘛，就整天是不开心吧、嗯？哦，那是不是一直很开心的人就会不忧郁呢？嗯、啊，我们来看到以前我非常喜欢的一个喜剧演员叫 Jim Carrey，、嗯、啊、嗯，就是演那个什么《楚门世界》的那个那个人啊，他是加拿大裔的、哦、加拿大人，在美国演电影，他、嗯嗯、经常搞怪的嘛，爱做鬼脸的，就是这样的一个喜剧演员，非常的著名哈、嗯。有一段时间几乎是垄断性的，但是他就自己。就是对外宣称他已经是一个很严重的呃忧郁症患者，嗯，非常深了，嗯，嗯后来也是一直在跟这个忧郁症啊在做做斗争,做斗争、嗯，但是也是值得思考的是，他是著名的喜剧演员是吧？对呀、啊，喜，喜悦，欢喜，嗯，可是他内在呢？是那么痛苦的，那么悲伤，没有色彩的、嗯，没有快乐的，灰暗的，这么矛盾嘞！哎呀，师、嗯、傅，您讲的这个矛盾，我觉得太、嗯、太怎么说？太确切的形容他们的这种心理了。嗯，还有我很喜欢的一个喜剧演员叫 Robin Williams、嗯、啊， Robin Williams 对，是非常好、非常好的一个善人。就是其实他除了做演员一号，他自己的这个人品的口碑在好莱坞在影视圈是非常令人敬佩的这样的一位呃老演员哈，也是一个艺术家，就是因为深受忧郁症，你看他慈眉善目的，对不对？我看过他的电影啊，是比较搞笑的，对，就是他的演他的演技是非常好，哎，很好，而且他。嗯、经常还在演，就是他的戏剧当中扮演那种呃扶持后辈啊、哦、上长的，就是成长的这样一个老前辈面的角色、哦啊嗯。对，但是就是他最后还是因为忧郁症自杀了，自杀了，嗯、才六十多岁。你看他也是演电影比较搞笑的，嗯，你看把一些欢乐带给大家哈，对，可是自己内心又是这样的，嗯、那么阴的哈，嗯，阴阴沉沉的，最后还。嗯走向了自己人生最后的一下哈、啊。嗯，我特别难过。嗯、哎呀，真是。是是嗯。嗯，还有一位哈、啊、师傅，他是一位中国的歌手啊，嗯、叫杨坤。嗯、啊啊，杨坤。啊，对。我听过他的歌《哑巴嗓》哈、啊。呃、啊，是是是、啊，很低沉的那样子哈、啊啊。我觉得他特别有名的一个。他那掐着脖子鸭子叫似的哈、啊啊，还挺好听的。是是是，还是有他的魅力。啊啊、对对。他自己在访谈节目中，对自己在访谈节目中，他说零五年开始，他就和忧郁症在抗争了。嗯、哦，到现在他的身上都一直带着药，就是随时发作的时候，他就是说需要抗忧郁的。对、哦，然后他自己形容说，忧郁症袭来的时候，他的身体就像灌了铅一样的沉重。嗯，也是这样的一位歌手，哦、你看。哦、oh. ，他说还因为他这种忧郁的感受哈，对他为此还专门写了一首歌，叫《我比从前更寂寞》。哦、oh. ，听这个歌名哈，嗯，就挺沮丧的感觉。读两句呗。来，我们来读读他的歌词。嗯，哈，坐在很熟悉的机场，等待飞向别的地方，又换了床，熄了灯光。嗯，为何夜里还睡不香？梦最多的男人最忙，没梦做了又很紧张，得到越多，折磨越多，这不是我要的生活。天没亮，我很难过，拿着电话不知给谁拨，得到了所谓的太多，我却比从前越来越寂寞。
，哎呀，好伤感。嗯是，这歌听了都会感觉让人要抑郁三分呢。嗯嗯嗯，有意思。嗯，你这歌星给大家带来快乐的哈。对、嗯。哎，多少人喜欢呢？而且在我们眼里看来，他已经是啊、呃、功成名就、名利双收了，什么都不缺了，嗯、样样都有。成功的老前辈啊！真的，我很喜欢他。嗯啊、是是。结果太忧郁了。怎么忧郁了呢？啊、嗯。哎谁成功了不忧郁啊？是吧？哎、真的不容易。<笑><笑>我们还在奔向成功的路上。<笑>不是，我们都羡慕成功人士哈<笑>。哎呀、嗯，就成功人士都都寂寞哈、啊。嗯嗯。对，那我们举了一些演员啊、知名歌手的例子哈。嗯。那还有作家，有一些作家哈，作家也这样。作家也是忧郁症的患者啊、哦。其中有一位就是他叫呃 J.K. Rowling，、哦、他是《哈利波特》。的这个作家，哦、你们孩子们、这个、对、哦、都非常喜欢看这个书的啊、哦嗯哦，对。然后他呢，就是他自己，就是说他其实是把他对于忧郁症的这种感受啊、呃，写到了他的书里。他把忧郁症在书里写成了一个摄魂怪。嗯，对，在他的这个《哈利波特》的书里，他是这么来形容的哈，师傅。他说这个、嗯、呃。摄魂怪的原型啊，就是忧郁症。它能够吸食一切快乐的记忆，让人想起最可怕的事，只留下无尽的绝望，最后吞噬灵魂。嗯，他自己说，他说像没有经历过这个忧郁症的人去描述忧郁是很困难的。他说，因为这不仅仅是悲伤、哭泣的感受，它是一种非常冷漠的感觉，就是空洞的感觉。那他所描述的摄魂怪就是这样的。嗯，他是一位作家嘛，他就非常会，就是把他内心的感受用文字哈来描述出来嗯嗯。嗯，对，我觉得他其中讲了一句，还是让很多忧郁、忧郁症患者啊、呃、觉得比较希望能够呼吁让大家听到的，就是忧郁症患者的内心的这种痛苦啊，嗯，是是你们不能理解的。嗯，就是没有人会知道他那种因为这种思维、思念、意念引起的这种吞噬他的那种无力感、绝望感的话，嗯嗯、常人、旁人乃至他身边的亲人都难以理解，而这种难以理解、嗯、没法理解他，会让他更痛苦。是，嗯，所以我们也是真的，哎呦，好心疼这些忧郁症的患者，嗯、特别想抱抱他们，嗯，嗯拥抱一下。给他们一些温暖。对，嗯，好，那这个除了这个作家之外呢，还有一些我们熟知的政治家，也是忧郁症的患者。哎、真的、嗯，我看到了，就是网上说的最有名的哈，政治家是谁呢？是大名鼎鼎的 Abraham Lincoln。哎呦，就是、Lincoln 总统、啊。对，是总统啊、嗯，他身为总统，嗯，也是一位忧郁症患者啊。我们来看一下他的生平的介绍里面。他是怎么个回事呢？他其实也是年轻的时候，二十五岁的时候，他的初恋啊，也是一位初恋哈 ，Annie 因病去世了，这给了他非常大的打击。以后他就经常出现了情绪的忧郁。后来在他呃往后的婚姻和家庭生活中，他和妻子 Mary 所生的四个孩子中，又有三个相继因病去世。这个连着的孩子的死亡对林肯夫妇的打击很大很大，而他本人因此得了忧郁症。为了防止自残，就是也是为了防止有这种自杀的念头哈，林肯从来不在口袋里放小刀。Abraham Lincoln 在一八四一年给一位法律伙伴写信道：“如果把我的感觉平等分配给全部家庭，那么地球上就不会有一张欢快的脸。”好，这句话我要解释一下哈，就是他是讲的非常的文学性的。他说，如果要把我的感觉平等的分配给所有的家庭，也就是说，把他的痛苦和忧伤全部平均的分给给这世上所有的家庭的话，那么这个世界上就没有一张欢快的脸。可见他这个形容自己的忧伤、痛苦和这种愤怒是如三大，真的叫亚历山大呀，嗯，是如山一样的大，嗯。多么的痛苦哈！那么他自己想出了对抗忧郁症的方法是阅读简报
。林肯认为，人民对自己的赞扬与肯定能帮助他舒缓低落的情绪，哈、啊，这就是一种自我肯定了。之前我们也讲过，忧郁症的很多的一种认知上就是自我否定的，嗯，所以林肯总统就是把这些颂扬他的这些报刊的这种。呃，小文章都把它剪下来，剪成一个简报，随身带着。如果感觉自己的情绪不对，这种忧郁的情绪来的时候，就读一读其他人对他的这个赞扬和肯定的话，用此来鼓励自己。嗯，对呀、啊，是就是，其实听到这些故事也是觉得，哎，这么成功的人，他在对抗忧郁的同时，他还在努力着，为着自己。生命的这个目标还还在奋斗着哈、啊，我觉得贵为一国之总统啊、嗯，就是相当于我们以前的皇帝了吧？哈、嗯啊，就是这样。嗯，你说他还是整天的那样的忧伤，嗯、对，但他是经历太坎坷了嗯。嗯，那除了政治家呢，还有一些科学家也是忧郁症的患者，就是我们非常熟悉的牛顿，还有达尔文，都是有经历过忧郁症的。嗯。那就是呃，简单讲一下这个达尔文，他达尔文是呃生物进化论的创始人嘛，哈，他二十多岁的时候呢，他就呃，经过长达五年的环球旅行之后，就开始写他最著名的《物种起源》的这个著作了，嗯，那他从三十岁开始，他就开始表现出一些忧郁症的症状了，他就颤抖、恶心啊，歇斯底里的哭泣和幻觉啊，整天卧床不起。嗯、这都是我们刚刚才在描述忧郁症的时候，他的一些症状。他呢，还有一些就是生，就是身体上的问题。他有胃食道逆流和严重的心悸，还有头痛。对，他就被诊断为忧郁症。嗯，他自己啊，甚至还回避和自己的孩子来交谈。他自己都说：“他说我被迫在生活着，我不想见任何人，甚至不能与我近最亲近的人长时间交谈。”嗯，所以这也是。这么伟大的一个科学家，嗯，他从三十多岁开始就就开始与忧郁症在抗争了，嗯，他到他的那个《物种起源》的著作花了二十多年写成，在写成之后备受争议嘛，说他那个时候也是忧郁症非常严重，自己还曾有过自杀的倾向，嗯，对哦，其实他这他的这些应该说他的科学发现。也是啊、呃，革命性的哈，真的是。所以，因为很多当时对于当时的人来说，这种革命性的观点啊、呃，学论的观点，确实让很多人是不理解也不能接受的。所以，对他的攻击和谩骂也是铺天盖地的哈、嗯。那可见他对就是面对的这种舆论压力、社会压力是多么的大，也是亚历山大呀。嗯、所以以后我们给自己起名字，不要起亚历山大做名字。<笑>这名字不太好、啊。他那个，就我知道，他是在研究的过程之中，哈，嗯，就进化论研究的过程之中，他就有这个病，就开始了，嗯，他这个病应该说后面，他表达出，就是他写的这个书嘛，哈，对，呃，这这个生物进化这个哈，对，嗯、呃，呃，或者叫物种起源，嗯，呃，他写的这个书出版了之后。对社会形成了一个影响哈，嗯，已经尤其是对于西方宗教来说冲击比较大，嗯，他觉得一切为神所造哈，嗯，那这个时候你说生物是慢慢进化来的，那神在干啥呢？就有了这个冲击感的时候，颠覆性的，我相信整个社会的这种压力，是，还有宗教呃机构的庞大的这个权力的能量给他带来的压力都很大哈，嗯，但是他的忧郁症是在之前就有了。对，嗯嗯，但是我就会怀疑是说，这些成功的人士是不是正是这样的一个忧郁症哈、啊？嗯，这种痛苦感，反而对他们产生了一些激发的作用。嗯嗯，就从灵感上说不定也会有激发的作用。嗯，就像说你拿那个电线电自己一下，说不定开天眼的感觉是。嗯、我就开玩笑说、啊，大家不要去电啊，不要去模仿啊、嗯。对对对。对<笑>就是说，这是有可能的，就是啊，因为经常我看有一些特异功能的人说，哎，到雷劈了一下，开天眼了，完了之后，或者是发了一个礼拜高烧之后，之后会说外语了哈、啊，说这个这个也是，这好像被某种生物电给电了一样，哎，但是或许说对他们就是这种病态哈、啊，会对他们的这种呃开悟和理解来说。也是带来帮助，嗯，嗯我只是瞎猜想了，嗯。嗯
。那继续讲，讲得很精彩。<笑>对，就是看到了这么多名人也深受忧郁症的折磨和痛苦。嗯嗯、哎呀，我们这些小人物心里面好像感觉，虽然自己啥都还没有，嗯、也受点苦，那也理所当然，宽慰一些，就就,就接受吧。啊，忧郁症不是名人的专利，是、嗯、它不分男女老少和阶级啊，对、嗯，谁都有资格得。就是说，谁也逃不掉吧、嗯，或者是说谁也避不开。嗯。想得都能得，能嗯、<笑>想得都能得，对不对？真是这个，嗯嗯。那我们来看看，在现代已经医学科技手段这么发达的今天，嗯、那我们来对治啊，这个忧郁症有没有好的疗效方法呢？是啊、哦嗯，嗯。那首先从这个西方的心理学来说，对治忧郁症的最早是早期或者比较轻微的忧郁症症状。表现出来的话、嗯，最主要是用心理治疗的方法、嗯、啊，就是早期的心理干预。那么这些啊、呃，心理医生啊，会让这个呃，跟我们这些忧郁症患者聊天、嗯、啊，来来就是发现你那个心结是什么，或者说刺激你形成忧郁症的那个刺激的导火索是什么，嗯、然后以此再来啊、呃，帮助你。解开心中的心结，来帮你扭转那些负面的思维方式，然后然后鼓励和有正确的引导，就是到正面的哈更阳光的这些思维方式上来，让你摆脱忧郁症的这个折磨和吞噬、嗯、啊。那我们最重要的这一点是改变你的思维方法，改变你的思考，用正面积极的方式来面对所经历的压力，从而。来让自己其实也是一种自我疗愈，对、哎、自我疗愈的方法，就走出忧郁症、嗯、啊，这是比较轻微的一种治疗手段。是，它也是首选治疗方法。就是有忧郁症的话，当然希望就是通过心理的疏导能够解决是最好的啊。对。那如果说呃这个忧郁症时间比较长了，从轻度发展到中度甚至重度了，嗯、那么现代医学呢，医生就可能会用药物来干预。啊，就会开一些抗抑郁、抗忧郁的药嗯。嗯，那这些药物呢？它是它的作用是什么呢？它是通过改变这个大脑中传递信息的这个化学物质啊，来希望起到作用，来改善情绪的。嗯，所以，所以那是不是这个化学物质很关键？嗯、传递的那个化学物质很关键，对不对？嗯，是的，是的、哦、啊，就是、okay、就是，可能我们、就是呃、有听过多巴胺呐、啊，是吧？啊，就是我们呃理理解一下，因为可能这个这个不是专门的生物医学的这个工作者，他很难理解，有点像快递员是很重要的，对不对？对，啊，嗯、就是你快递一直快递员不使劲儿。你的你订的快递包裹老是收不到，你就快乐不起来，或者就是传递快乐的快递员少了啊,啊，或者传递这个生命能量动力的快递员少了啊啊，就是所以对生活就没有兴趣了，然后也失去了快乐的感觉了。所以在大脑里，就是这一部分传递的物质需要有。好的刺激才行。对、嗯、对，但是呢，毕竟是药物哈、嗯，药物就不能保证说，呃，每一次用药都用得特别的准确。对、啊，尤其是用药的这个品种和剂量，它的掌握是很难的、嗯、对啊。所以说，在用药的情况下呢，这个抗抑郁的药物是有很多副作用的。嗯嗯，它其中一些常见的副作用就是头晕、头痛啊、失眠呐、啊、啊发胖哈、啊，还会让人焦虑。心慌，情绪迟钝嗯。嗯，那还有一些人在服用了这些抗抑郁的药后呢，他甚至会出现自杀和自残的念头。What？ 对，就本来这些药是用来治愈他的，是用来防止、避免他就是走向自杀呀这种最最可怕的结果的。对哦。呃，可是这样的干预，如果干预不到位的话，还有可能走向就是另外一个极端。就是、哎呦，嗯、就是。有可能就是反而是服了这种抗抑郁的药以后，让你触发了这种想自杀的念头，也是有可能的哈。对，这是这种药物的副作用之一。对，它就是，特别是在这个服药后的前几个星期，或者是改变剂量的时候，容易出现。虽然罕见，但是有可能。嗯，那然后呢？这样抗抑郁的药物是不可以给儿童服用的，也特别不建议给青少年服用。对呀、啊，你看、嗯，本来我们青少年，我的大脑神经还在发育过程中对，对吧？还没有完全成熟呢，你整天来刺激我，谁知道你刺激了我变成什么结果？就是会不会把把。
把大脑就变成了一个怪物了。嗯嗯，反正使用药物是有它太危险的，太危险了。嗯，嗯那还有吗？有啊、嗯，就是如果药物都不能够帮助解决问题的话，那么在医学上还有最后一招，就是叫电休克疗法。嗯、电休克疗法，这个、<笑>对呀、啊，我以前听说是治疗精神病人的这种是是精神类疾病，包括重度抑郁症。哦，嗯，好可怕的。对，这个疗法，大脑等于没错，让人出现短期的这种癫痫的这样子的症状，哎、来试图就是从通过电击来改变大脑化学层面的这样的变化，就是把你从麻木状态激一下，嗯、激活一点、嗯、对。但当然，它是在全麻的情况下做的了哈、哦哦。但这样的疗法，它也不是一次的，它每一次要做的话，都是要持续每一周进行好几次，而且持续三到四周，六到十二个疗程。那这样的看效果啊、嗯，不把人电击傻吗？它是有副作用的，你看它的副作用就是它有可能导致你意识混淆，记忆力完全丧失，啊、嗯，就变成个傻子了呀，嗯、对不对？以前我记得看过哪个。哪个那个叫什么电影？老的电影，不知道就是那个杜杜秋还是那个，就是嗯，是那个哎呀，高仓健啊，老前辈，<笑>又是一位老前辈，他演的那个证人还是哪个追捕啊？我忘记哪一部电影了，就是也是他得装傻嘛，也让他吃那个药，也是要给他做这种精神类的治疗的时候就看到过，哦、还是很很恐怖的，就是嗯，对，出现幻觉，对，就是把他他就变成他当然是。后来自己用自己的智慧装傻了，他就弄了以后，他就变成一个傻子、呃，在那里装傻那个感觉啊、嗯嗯嗯。但是相信用这种疗法，他因为是原来是这个疗法是针对治疗精神病患者，那你狂躁嘛，就是精神病发作的精神分裂发作的时候，你狂躁的时候用电击疗法哈、嗯，是让你的大脑怎么样了？你现在对治疗抑郁症也是这种方法，嗯，十有八九他的大脑也就弄坏掉了，就是。嗯，反正他是从医学上来讲了，他就是没有办最后的办法了，就是没有办法的办法了。嗯法法了嗯、哎呀，真的是、嗯、好可怜啊，我们人类。嗯，对。那也想跟师傅分享另外一个、嗯、呃，就是抑郁症，他是有家族抑郁症患者啊、呃哦，他的故事。好，嗯嗯，好，他是家族性的，对，家族遗传性的、嗯，他也是尝试过各种不同的药物。我们来听听他的经历、嗯、啊。对，他说我是来自美国的 Jack。嗯，我从十九岁开始，我变得极度沮丧。二十二岁的时候，我就开始服用抗抑郁的药物了，前后试过十九种不同的药物。我服用过的药物从单一的抗抑郁药，到同时服用六种不同的药物。事实证明，抗抑郁药和其他精神药物不会让你快乐。如果幸运的话，他们会让你不再沮丧。但是从我的经验来看，通常也不会持续很久。我同时也在接受着各种各样的治疗、催眠、各种按摩、灵修，甚至驱魔等等。当抑郁症发作的时候，我会连续几天躺在床上，连洗澡对我来说都太费劲了。吃饭已经不重要了，我不会接电话，时时刻刻我都在想着自杀。我尝试了三次不同方式的自杀，但是都失败了。我还酗酒和吸毒。我不知道自己是懒惰、悲伤，还是喜欢小题大做。在别人眼里，我其实没有什么可沮丧的。周围的人都会跟我说：“努力振作起来吧，去散散步。”或者让我列一张感恩的清单，但是抑郁症像是一个魔鬼，它吸光了我所有的能量和意志，在我的血管里灌满了铅，在我的头脑里灌满了悲观主义、自我憎恨和恐惧。只有其他抑郁症患者才能真正理解我的感受。三十多岁的时候，我得知我的家族病史。我的曾祖母被诊断出患有神经衰弱，并住院治疗。我的祖父接受了最早的抗抑郁药物和电击疗法。我母亲这边，我的外婆和舅舅都患有精神分裂症。外婆在我母亲十几岁的时候，因为精神崩溃住进了医院。外婆的姐姐也患有精神分裂症，并接受了电击疗法。当我知道家族的病史之后，我感到内心的冲突就不那么厉害了
，我一方面轻松了很多，知道不是我的认知出现了问题，而是我确实遗传了一些负性的、让人感到无力的东西；另一方面，自己又好像被判了死刑。抑郁不是恶作剧，会有谢幕的时候，而是一种慢性病。我这一辈子。都不得不跟他共处，一辈子都要学着去管理自己的整个人生。我快四十岁的时候，我发现了一些有用的方法，这些方法包括冥想、锻炼、增加人与人之间的沟通。即便自己痛苦的宁愿用钳子拔掉所有牙齿的时候，我也要走出家门。但是我还没有找到一个可以完全治愈这些精神上可怕的黑暗的方法。我现在已经戒酒五年了，但我仍然会一连好几天只能躺在床上休息的时候，我就在 Google 上搜索上吊用的不同的方法，喝什么样的防冻液，或者用什么样的武士刀。现在我还是能感觉到抑郁的发作，就像看到远处的风暴一样。我不再试图修复它或者逃避它，而是全力以赴度过难关。尽管我在这种致命的疾病中存活了很多年，但当抑郁症来袭时，我仍然要一一经历。他总想彻底击败我，似乎也永远不会消失。但事实就是这样，我还是要去经历，要去面对。嗯，嗯，好让人心疼呢、啊。嗯，这这这位朋友表达的很。很详细哈，很细腻，哎，让我们越来越了解这样的一种病态的那种感受，是，嗯，好痛苦，对，嗯，因为他是家族性的，他的父辈这一方面和母亲这个祖上都有严重的精神疾病的这种历史，而且都都经历过我们刚才讲的那个电击疗法，嗯，哦，是，就已经是到最严重程度了，对，嗯。所以他自己很年轻啊，他十几岁的时候就开始吃药，他尝试过各种不同样的抑郁症的药，同时吃过六种药，但是对他都没有太大的效果。说最多的效果就是暂时能够让他缓解，不要那么痛苦而已。嗯，哎呀，嗯、是就是很可怜。他每天都不容易哈、啊嗯，对，每天都要和这个疾病做斗争，嗯，去抗争，让自己坚强的活下去、嗯。对，坚持一天算一天。是。是不容易。他的这个 Jack 的自己的案例子哈、嗯，也让我们认识到，哎，这个忧郁症它虽然是一种心理疾病，嗯、但是它也有遗传性。嗯，哎，对，是不是？嗯，这这一点论点也是我们从当中得出来的哈嗯。嗯，它不像我们以前学过很多，比方说糖尿病啊、高血压呀、啊、这种生理性疾病，嗯、说我祖上遗传。嗯啊，父母亲给遗传给我，或者祖父母遗传给我。现在我们其实慢慢的也认识到，忧郁症它是一种心理性疾病，它也是会遗传的。其实这一点的认知让，让、嗯、让我们又有了更强烈的一种要预防的这种心态。嗯，嗯是，嗯。所以也是我们今天听了，你看，嗯，不同的忧郁症患者哈，嗯嗯、他们对于自己呃生病的这样的经历的一个非常详细的描述，嗯、我也是很想就是请师傅来给我们开示和指导、嗯，就是忧郁症它的病因到底有可能是哪些原因造成的呀？<笑>好，首先我对这个还是外行哈，嗯，呃、我我其实我嗯。说这个话题的时候，我有很多感慨、嗯，但我觉得我是有点忧郁，你们俩有没有觉得？我觉得我有点忧郁，<笑>刚才我都自测自测我,我是来菩提之前真的是挺忧郁的，忧郁了哈。你、嗯、第一次失恋之后没有想别的事儿吧？就是我唯一好处就是每一次忧郁还没有想到最坏的那个情况，我一直都想坚强的活着。你总想下一个会更好。<笑>对，下一个抱着希望。所以有一首歌叫《明天会更好》<笑>，我特别喜欢那首歌。对对对,对，还真是，所以有很多很正面的歌曲，也给人带来安慰哈。嗯，所以我因为从一个外行角度来说，至少忧郁症它不是一个奇特的病，但是发起病来看似有点奇特，因为它不像是说，比如说骨折。和小儿麻痹，你能从形体上一眼就看到它，对不对？这个它是在
表现在一种态度上，在精神里的，啊，情绪里的东西，内心世界，对内心世界的、嗯，最多就是情绪的表达，是吧？当然，情绪之后的有一些甚至狂野的表达，对，它是内在的，它不是肢体的表面化的东西，所以呢，所以我们常见，谁都可能会呃发生，但是呢，就有点像个灵魂，你知道它存在，但是没办法去捕捉到它。没办法和他亲近和握手，哎，所以我们就很难去控制这个东西的发生。但是往往呢，我们容易被忧郁症所控制，啊，引导着你呢走向痛苦、黑暗乃至到灭绝，啊，所以呢，想到这里呢，就是我觉得非常有必要和我们亲爱的网友们讨论一下这个话题。就像刚才你们提供的这个数据哈。美国很多东西比较透明的吧，呃，他做了这个大约的统计呢，所以很高的一个比例。是，你看，尤其是越是年轻孩子哈，越对人生的这种失望感也越重，这些都是透着往这个不自信到忧郁的这个状态去发展。是是，对，所以才因为这些原因呢，又又又引发了很多很多的。我们觉得并不太好的那些行为与现象，是，比如说吸毒啊等等的这些现象哈，他也想抵抗嘛，对对对，嗯、或者是一种宣泄哈。对，师傅真的是，就是今天这个话题哈，嗯、啊，我们之前的那些讨论也引起了网友很多共鸣，嗯，就是现在的网友也在纷纷留言，他们曾经也受到了忧郁症的困扰和。折磨哈，这一位也另一网友就说：“我已经和忧郁抗争很多年了，一直都走不出来，一直感觉自己活着很没用，很无能，不想见人，不能独自出门，无法驾车，一直嗜睡，甚至很多的时候根本不愿醒来，觉得醒着就是痛苦。”幸亏自小懂得佛法，才明白不能随便轻生，但是心里的苦还是一直走不出来。嗯，看，所以多需要帮助哈。嗯，然后我们这位天云网友也是说，我以前也是有忧郁倾向啊。我们的这位凤凤什么，凤比啊啊、嗯，这位网友说，师傅好，弟子的女儿在二零一二年的时候曾经得了严重的忧郁症，那个时候女儿睡不着觉，也吃不下饭啊。还有这位金念浩也说，也许以前的我就是忧郁症吧。过去的自己感觉活着生不如死，觉得世世界很苍白，活着很没意义，没有人理理解自己，家庭不幸福，生活总有零零总总的不幸，总会有幻听的声音让自己去死。你看，哎呀，这这个有点严重、啊。真的，咱们的这些网友也都是这个忧郁症的受害者。嗯，所以忧郁这个现象呢，就是在。社会大众之中，哈，有一个很高的比例，也就是说，我们为什么今天的话题就起成那样？你有忧郁症吗？就是我相信人人都忧郁过啊，但是有更多的人呢，就是在短期忧郁之后，有尤其是有家人，这时候家人的发力特别重要，来拉你一把哈，有了陪伴呐、啊、引导的、啊，走向一些更换一下环境啊，看看电影啊。啊，在这个比较开阔的环境里散散步啊，啊，读一读比较正面的小说呀，啊，交一交新的朋友啊，或者找老同学聊聊天呢、啊，其实这都是缓解的方法哈。做运动啊，下象棋呀、啊，是吧？下围棋啊，都可以，就是先把那个烦恼的事先给忘掉。所以这个时候，我们的亲就这个亲人哈，啊和朋友对我们的关怀哈，呃，也是一种很好的治愈的方法。嗯，那么更多的人有这样的一个家人的关怀引导呢，最后走出来了，但是有少数人很不幸哈，就走向了一种最后发展到精神病，发展到最后走向绝路都有的啊，所以我们就今天再讨论一下。对，从我的观察来看的话呢，其实，呃。得这些病呢，有很多很多很多的这个病因哈、啊，呃，当然第一大病因就是遗传的，比如说我们的祖辈啊，尤其是这个五福以内啊，五福以内，这个这个有这个长辈有这种病的
，呃，我们可能会被遗传到，是这样。你的越近，比如说父亲、爷爷这两代长辈哈、啊，中间如果有人有这种病的话，我们被遗传的几率就比较高，啊，那五代以外的这个你不一定会再会发生这个病，甚至你的后代可能也不会发这个病。啊，通常这个在三代以内比较容易发生啊，五代也容易发生，五代以外会好一些，啊，记住这个概念哈、啊。所以首先是来自于遗传基因之中，我们的大脑结构、心脏结构当中，就是对于这个叫做负面的事物，啊，就抗压力会差了一点。就是我们人类和其他动物比的话呢，从智力角度来说。那就算是挺完美了，对不对？但是并不是每一个人类都是有那么高的智商，都不像那些咳咳孔子呀、老子呀、什么爱因斯坦啦、啊、达尔文呐，哈，就是那么大聪明、大智慧，是不是啊？成为各种各样的，就像神一般的人物哈，我们一般达不到那样子。所以，我们这个一个普通人来说的话，可能我们的基本的理性思维呀、判断呢、语言表达呀、动手能力呀、啊等等的这些能力还是挺强的。这些能力通常是还是胜过其他动物的，就是其他动物可能够强，但是它不会表达。那人类是可以表达的，对不对？就是所以在芸芸的人类之中呢，有少数人他的这种智慧是非常高。但是咱们看这几大名人，他们智商那么高，在某种比如说哲学呀、科学呀、呃艺术啊等等非常有辉煌成就的时候，有的时候你说是牛顿还是谁？可是他无法和自己的子女沟通。达尔文，你看，这是不是说人无完人，对不对？就当你的能量集中到某一个点的时候，就是我们一个人体本身哈，它是不完美的。比如我总共有一百个马力，以马力我说的是代表能量的意思哈。当我用了百分之九十九全用于这样思考艺术了，那我的生活和我的动手能力可能变得很弱，那我的讲演能力可能更差。所以还有的那个模特哈，模特和舞蹈演员，身材都是挑着比较瘦、比较穿衣服好看的这种女士哈，身材特别好啊，跳舞很美。你会发现，这些人里头有一半唱歌就不行，就别开口，只看身材啊、哦，可美了。一唱歌完了，啊，这是啥意思呢？人没有一个是完美的，对不对？所以呢，有些人说动手能力强，可能智力上就差一些，动脑绝对不行。你说算个数，是不是啊？买买包葱完了之后，两毛钱给人一块钱，不知道找回来多少钱，就有很多这种叫数盲。<笑>不是文盲、数盲，根本不识数哈。这就是人类，并不是每个人都是完美者，就相对有的时候更完美一些，相对有很多更弱一些。这是和我们的基因，和我们的基因息息相关。所以古人讲要找对象要门当户对，对不对？比如说我们家是读书人，我要找一个大夫，结婚是吧？呃，官员呢可能和商人结婚。你说都是诗文断字有文化。啊，会动脑筋，这样关键两家这样的基因结合起来呢，你们生的孩子就可能比较聪明伶俐一些，知道吗？如果两面都一说一说读书和算账，就全部打瞌睡的这一种，在生出宝宝来之后，他们看见啥都打瞌睡，看见数都打瞌睡，你一读心就打睡着了就，对不对？就容易这样子，所以基因哈，哎、啊，基因的决定的东西，所以我的第一个概念就来自于祖宗遗传的基因的现象。哎，那是不是也可以这么理解？就是说，真的，如果我们有过这个忧郁症的话，你这种第一代的这种忧郁的思维，它就会刻到我们的基因里面去。哈、嗯，你有这个忧郁的这个现现象哈，嗯，你自然就印到了你的 DNA 之中了。是 ，DNA 是这样一个东西啊，它几乎是一个叫全息摄影机。比如说，今天你咳嗽了。今天呢，你吃饭太撑了，撑的都不舒服，其实都会记在你的整个这个医生的录影带之中。但是录影带有多长呢？把基因链条哈，如果把一个人的基因链条给给像拉一条线一样拉出来，嗯、我估计能绕地球五百圈
，就是非常又细又长，就就是那么长，非常长的，是一个记录仪来的。所以你在为什么讲，呃，妇产科医生会告诉，呃，新新婚的年轻人哈，你准备要宝宝啊？嗯、说不要抽烟，不要喝酒，不要吸毒，不要发火，对不对？啊，你经常锻炼身体，经常唱唱轻松的歌曲，是不是啊？讲点爱相关的事儿。啊、哦，不要去恨，不要吵，不要打，不要闹，啊、哦，不要糟践自己的身体，对不对？因为对你怀孕的宝宝不好。妇产科医生对你们女士来说都听到过这样的嘱托吧？是。对，医生非常确定 DNA 的这个记录仪的这个概念。所以，如果你是个贼呢，职业的贼呢，抽空就偷东西，怀孕都是偷钱包的话，那你的孩子呢？他在你肚子里开始帮你偷钱包，就是出来就会了，无师自通。嗯，这是一种偷娘胎里自带的，这太不好了。偷盗天才，嗯，这也是一种有的。但提这个话题了，只是不光彩而已，对不对？但这只是各种人类各种的现象都是存在的，嗯，存在就有它的自然的科学性吧。所以我们现在就要理解懂了，就是理解了哈，嗯，就是先天遗传性，啊，但是呢。有一部分人是虽然有这个遗传基因在身上很强烈，但是不激发不表现，就像灯一样，你不按我这个开关我就不亮，你按这个开关我就亮起来了，是这样的，知道吗？哈，它就亮了。哎，所以不同的遗传基因，比如说是胃病的，你点了这个开关之后，它胃酸开始，对吧？它就爆发的胃病。你是忧郁症呢，哎，这个爆发就是忧郁嘛。就是遗传基因之中的这个，这个遗传的不完美的部分，所以第一大类哈是遗传。那我讲的第二大类，与遗传有关系，就但是，也就是说，呃，怎么激发的忧郁症？每个人身上都有忧郁症的种子，每个人都有。怎么激发它的呢？第一项叫做压力。人生中各种各样的压力。比如说，从孩子来说，读书的压力。你现在在城市之中哈，你在不管中国国外国哈，小孩从读幼儿园是不是？如果你的经济还算富裕一点哈，你要不要选择好一点的幼儿园呢？要啊，要吧。做妈妈的都想到这一点，嗯、对不对？是。那读小学了之后，要不要选择好一点的学校呀？要啊。中学更重要，对不对？嗯、要选择吧。嗯。你看。还有很多说家长光有钱还不行，光有钱还不行，哎，人家好学校还要你孩子的成绩，那孩子呢？不卯足了劲读的话，光妈妈有钱给人家，人家还不要你，孩子也知道觉得很丢人，所以很多人就化痛苦为力量，拼命读书吧，不是要的读，对不对？写作业，就是为了让妈妈不生气啊，面子上有光彩，我啊。妄想的可能将来有成就吧，就拼命读书。那这个现象一定是压力的，这孩子是有压力的，对不对？当然家长也有压力，所以读书的压力，接下来就高考的压力，对。所以还有一些个别的孩子说：“你看我考上，像中国来说考上了什么复旦、清华，啊妈，我替你们已经完成任务了，给你们争光了，我考上了。”在国外来说，就考上什么哈佛了，是吧？你看你们满意了吧？对吧？这爷爷孩子走向绝路，你们要的做到了，我没白吃你的饭，拜拜吧！啊，也有这样子的，对不对？这个现象是什么？压力。这种行为就是忧郁之后的一种爆发与释放，严重的忧郁症病态。嗯，哎，你说上班之后有没有压力啊？有啊，大学出来了。嗯，应该没啥压力嘛。找工作先就是找工作的啊，现在孩子都找不到工作啊。对，接下来我看啊，现在找对象比找工作还难。嗯、呃，是，是吧？嗯，哎，说你们这年龄就不用考虑了，就年轻啊。<笑><笑>是是是，为为年轻孩子发愁啊。不是，对，二三十岁的哈，适、嗯、龄。哎，这这个如花一般的这个青青少年哈、嗯，哎呀，互相一谈就崩，就谈不到一块儿，没法谈的厉害。啊，谈不到一块儿，现在人还不将就着结婚，对不对？嗯、不结婚，哎、呃，急死家长。嗯。啊，急死太监们啊，嗯、<笑>对，把大家给急的
，是不是？经常问你怎么样，有没有男朋友，有没有女朋友哈、啊？对，哎呀，所以各种的压力，你看结婚的压力，啊，去工作就业的压力，哎，咱们前一段时间讲的那个投资，是不是？对，投资有压力吧？有了，太大了，真的。咱不要说骗局了哈、啊，就算是一个正式的投资。压力就大了，嗯、啊，只要从钱没掏出去那一刻都紧张，嗯，这计划着我这个钱出去还能不能回得来？对呀、啊，压力，嗯，投出去了天天睡不着觉、嗯，说能不能叫小的给骗跑了？嗯，每天在看涨多少、哎、跌多少，哎呀，怎么那是股票，对，对吧？如果他就是一个普通公司呢，没上市呢，嗯，你这天天盯着，真他别把他钱卷了跑了，哎、累死了，对不对？都。哎，我知道你们在做买卖，别赔了，天天还是睡不着。嗯，如果长期失眠的，两个礼拜以上忧郁症，就想往车流当中走。你看，嗯，其实那种幻觉就产生了。嗯，其实我们说这个时候的幻觉哈，多少天睡不着觉，那种幻觉是什么呢？就是没有叫精神自自我把控力了。嗯，精神自我把控力。嗯，就已经失去了，所以就是幻觉当家了，就是这样，所以才会出了很多事故，嗯，啊，因为人生危险的事故产生了，嗯，所以哎，很多公司啊，今天的几乎所有的公司，那老板挣钱也不容易，对不对？嗯，哎，每个国家政府想方设法就给、呃、又宣布加薪，政府一句加薪。除了政府给工作人员也要加薪之外，各地方的大小老板呢、啊、越来越艰难。嗯，尤其是在加拿大哈。嗯，我发现做员工哈，远远潇洒痛快过做老板。嗯，做老板的话，天天哎呀，要不然就天天一年都有一次加薪加薪、嗯，一次加一两百，一次加一两百。哎呀，哎，这我到了加拿大之后啊，一开始去了，月薪七百块。啊、就政府规政府规定哈，嗯，接下来变成九百块，嗯，现在两千九，嗯，将近三千，涨了两千九，我的天，涨了是三倍多，啊，两三倍了，嗯，你看看，嗯，那这老板怎么当啊？嗯，所以做老板的有没有压力啊？有，太大了。嗯但是员工难道就那么轻松啊？哎呀，员工整天被老板骂，达不到业绩目标，那也是很大的压力啊！整天想着担心丢了工作。对呀、啊，嗯。还有的呢，你学的那个专业哈，嗯，接下来很快过时了。哎，哎，我们遇到一些朋友说，过去研究汽车发动机的，已经毕业了，发动机也不做了。接下来做什么、嗯？哎，这个大家可能不理解，为什么一毕业发动机就不做了呢？嗯，因为现在都做电动的了。对，电动车，嗯，它不用这种燃油了，啊，是不是、啊？将来可能就算不做电动的，它也用别的燃料，也不会用油了。对，所以发动机，你学这个制作，真是学错了东西。整个行业被淘汰了、嗯。对，这个行业就没了。嗯。就像马车一样、嗯，今天不可能今天搞马车运输嘛，是，对不对？是，所以个别的留点还有个马车给你做，嗯、对不对？嗯、呃，这其实不行、嗯，你选错了职业、嗯，就算选对了，竞争对手多吧？都是你们班的同学，都给你成为竞争对手，对不对？嗯、难做人、嗯，难工作，就算能做，还比业绩，对不对？有些老板说了，你一年哈不够挣回二十万块钱来，你就滚蛋，别在我这干。那没办法，嗯，啊，人家拿出个好的，你看人家一年挣了八百万，你呢，人家还是普通大学的，你还是哈佛出来的，就是哈佛出来的，所以大家不要上太大名牌学校。说你还是名牌大学毕业的，你看你的业绩才两万，还好意思见人？还拿这么好的一个毕业证，你看压力大吧？嗯，说早知如此，谁上哈佛啊？嗯，对不对？嗯，你看看，嗯，哎呀，是这工作也不容易呀、啊，不容易。从打工到老板哈，嗯，到投资到经商，对，哎呀，嗯、难了。现在当学生，现在很多学校里有那样子的，就是霸凌事件、嗯嗯，所以有的小孩小的时候经历霸凌，就从小落下一个心灵的创伤，对，就给抑郁、忧郁症种下了种子了。对，嗯、虽然去学校路上挨揍哈、嗯，但是说对于家长来听这是个小事，但对于孩子来说这是很要命的事情，嗯，他就不敢去上学了，嗯，他从此就是辍学了，这个学不就没了吗？嗯、就是像天大的事，一辈子他就。
，活在这种忧郁之中，嗯，超级创伤，嗯，哎、嗯，就从此他的人生命运就改了，嗯，哎，你看这是在学校读书乃至被欺负的这个压力，是吧？嗯嗯。如果再接下来呢，很多很多人，呃，这个、这个年轻人结了婚了吧，好不容易找了个对象结了婚，哎，你说不结婚的时候。她总莫名其妙怀孕，等结了婚之后想怀就怀不了了。还真的经常听到这样的故事，嗯，我们很多求救的信息就给我这么讲啊，是倒背如流啊，哎呦，是真是看着真是一脸忧愁啊，有的结婚了七八年就是不怀孕，一点信息都没有，快急死了，是不是啊？你看，光结婚在一起生活就不容易了，对不对啊？你说你这个女人又不怀孕，压力大吧？现在听我直播的。女士们，你正好结了婚又不怀孕，我一说这个女的急死了，她当场能哭出来，对不对？对慢慢听哈，一定有出头之日的哈、嗯。对，还有的怀了孕之后又担心这个宝宝不成型怎么办？嗯、如果生出来残疾怎么办、嗯？有没有这个忧虑啊？有啊，有的，嗯、是吧？有，嗯，哎呀。那就算正常生出宝宝了，我们还听到一个非常有名的词儿，叫产后忧郁症。哎呦，生完宝宝了还忧郁呢？又忧郁了。是呢。哎呦，所以整个环境的改变哈，肢体的、身体的生理改变哈，嗯，哎，生活方式的改变。过去你是个那那活蹦乱跳的年轻女人呢，对，今天是个妈妈带个宝宝躺在你身边，立刻生活环境改变。你不适应啊，嗯，对不对、嗯？生理上很多改变，还养了个宝宝呢，嗯，对不对？哎呀，立刻就不适应，忧郁了，是。哎、所以我们在很多方面的压力，就工作与生活上的这种压力，也带给我们更多这样的病态的反应。也就是说，这种压力呢，就是你求的这件事情就越好，压力其实就越大。咱们比如说高考吧。说我非得想考国家一流的大学，你看，压力就大了吧？压力大，如果你的压力绝对变成了动力还好，如果变不成动力呢，变成病态，压力变成了病态，对不对？忧郁症了，别说考大学了，连普通学校什么都考不上了，是不是啊？就算考上了，也是个病人了，这麻烦了，嗯，所以我们求的越高越大。其实压力也就越大，这是顺便提醒大家哈。对，所以压力会形成一个让我们产生忧郁症的其中一项非常不可忽视的大原因。大原因也有可能就是那个开关。嗯、对、嗯，就是那个开关，你就点上它了、嗯，这个压力就来了哈、嗯。对。那再接下来呢，我还这是我自己总结的哈。嗯、这绝对不参考网络的书籍的，这没有，这你们俩是见证人，对不对？全是我自己。总结思考的，再一个的大问题呢，就是我们生活中就是获得、拥有和失去，是吧？我们讲的第一个案例，台湾这孩子哈，这小男失恋，失恋，对，失恋，就与失去相关哈，失业，哎，失财，失财啊，丢失了物品，失物，嗯、是吧、嗯？哎，还有啥？权利还要失啊、嗯，对，失权、嗯，就是权利丢失了，还有失去亲人啊、嗯，还有对失去亲人，嗯、失失去爱的人啊、嗯，你的亲朋挚友哈、啊嗯，失去了、嗯，对，与失去相关的这个现象，所以失业啊，没有工作了，没有收入了，失恋，爱你的人跑了，不爱你了，是吧？还有你最亲的人，比如说去世了。嗯啊，嗯，永远离开了你了，是吧？哎、嗯，还有呢，钱也失去了，叫人给坑了，是吧？等等的这一切，都是这个失去的这个事情，是最容易让人陷入痛苦，是，是吧？对，我们现在讲的可能人大家只是听到的是一个名词哈，但是套用在谁身上，都觉得是一个天大的大事儿、嗯，对，对吧？就是我们觉得啊，比方说失财吧，说啊失财，就是我们听到这个词儿，其实你不会感觉心痛的、嗯。但是发生在我们个人身上，比方说，一大笔存款被人骗了，嗯
，比方说啊，存本来说还稍有小，就是还有点存款，还能过过小日子，心里是安的，一下子变得到破产了。或者开始就是啊，没有、嗯、没有收入了，你怎么办啊？其实是很焦虑、很焦虑的。嗯，啊、嗯，就还讲到失亲，我们说哦，失去亲人，听到这个词，你可能也不会太有刺激。但是，比方说，我们经常觉得最痛苦的是什么？白发人送黑发人，哎呦，自己最亲爱的子女。啊，去世了的时候，你会非常非常非常痛苦的，对，真的是天打五雷轰的感觉。嗯，就算我们会觉得啊，我们的父母先我们而走的话，我们觉得这可能已经是符合天的道理的时候啊，我们很多人失去最亲爱的父母的时候，你可能都两三年走不出来这种这种痛这种忧伤的情绪嗯。嗯，因为可能觉得。爸妈对我太爱了啊，真的是、嗯。对，这个是失去的哈、嗯、啊，大家听懂了哈。嗯。那么再接下来呢，这叫拥有。哎，拥有特别拥有也会、啊、也会忧郁啊。对。啊，没有尝过这种苦、啊嗯。为什么呢？师傅。我比如说哈，嗯，比如说。咱们都是这得病都是人呢，也不是神是吧？嗯，人就自己自然过人类的生活哈、嗯，谁家都那么过。嗯、第一个是吧？要有人活着，第二个要有钱生活，对不对？嗯、哎，比如说你想赚，你要做生意想赚五百万、嗯，我这一生哈就生活无忧了，我就可以高枕无忧的想吃啥吃啥，想旅游旅游，是不是啊？来这过这样的日子。所以你刚刚想方设法挣钱、努力工作、做生意，啊，经过了十年、二十年的拼打哈，结果哎，真挣到了。这个过程你是满足的，到幸福的。可是你再一努力，变成了五千万的时候，很多人当你的数字、你的挣钱的数字当过多的时候，会出现一种现象。这个现象叫做丢失的现象，获得了又有丢失的现象，要么是得重病了，哦、要么精神病了，就是说的高度忧郁症，要么钱家人突然骗光了，因为你已经失去了智商。当你拥有过多的时候，人就进入了这一种云里雾里的状态。你不是物理看花，物理看自己啊，看不清楚的。看世界是发懵的，因为你的世界观、价值观，你早已经完成了，超过了，就像人高血压一样，高血压看方的就不是方的，方的就是方圆形，高血压的看什么都都膨胀了，对不对？甚至看一个直立的树干吧，是弯的，甚至是 S 型的，甚至是高血压造成的视觉效果哈。一根树干看出来两三根啊，两根实的，一根虚的，看出来其实是一根所以，当我们拥有过多的时候，我们的精神世界哈、啊，就出现了那个模糊的状态。我相信，至少比方说，拥有过多的时候、嗯，人会因为突然拥有了一笔就是自己从来没有想过的，比方说财富哈，嗯，开始有一种要挥霍了。啊，这是从来没有想过这个、嗯，我要先让自己爽一把，要挥霍一下，尝一尝这些平头、嗯，然后其实就会做出很多愚昧的行为出来。对，有的是故意挥霍，啊、嗯，还有的呢，他贪心并不改，啊、嗯，他觉得挣钱这个行为是我一种惯性行为，对不对？嗯，说我终于又遇到一次投资机会了，嗯、我过去没钱，我一共有五块钱，我都发家了，变成五百万，对不对？现在我已经有五百万了，这一次我要把这个五百万的大欲望撒出去的话，我得到五个亿。嗯，这样一个变成巨富的机会来了，就撒出去了，最后发现把他要命钱都给撒出去了，嗯，棺材本都没了，又回到了从前，嗯，回到了从前哈、嗯，但是你的生命将走到了终点。对他无法接受这样，还是不一样。就是钱财，你可以又回到从前、嗯，但是你发现的，你的生命已经跟从前不一样了。对，所以当我们追求的事物哈，当越多了之后，这个现象，嗯、穷人你没法理解这个状态。我这么说，你说不可能吧？有了钱光高兴还来不及，怎么会达到这个状态呢？对啊，对啊对这是我经过观察调查了很多真正的巨富有钱人当中有很多。
病态，有点病态的这种精神状态，就会产生了、嗯嗯。遇到很多事一样障碍住他，他想不通的，嗯、是这样的、嗯嗯。所以这种感觉呢，特别像禅宗当时几几位大师的一种教化哈，说没钱的时候，看山是山，看水是水。知道吗？等有钱了之后，说看山不是山，看水不是水；当最后又没钱了之后，说看啥都不像啥。看山还是山，不是，看啥都不像啥，都是痛苦。每一个都是痛苦，都是要命的厉鬼。嗯，啊，这是当当我们拥有得到过多之后，出现的一种精神现象，容易这样子。啊，所以呢，那比如说刚才。呃，咱们那个华人这个这个杨杨杨杨歌手杨坤啊、嗯，不是杨过哈，杨坤，嗯，杨坤，你看在他那个歌里头，对对,对，我记得有一句台词是什么呢？是有了越多，啊、我用的越多，越多，折磨越多，我的折磨就越多。嗯嗯，这是他写的，因为他有忧郁症嘛、嗯，他写的是内心的一种感觉，嗯、是对不对？你想，在中国今天大家富裕了哈，一个这个著名的歌手。那开演唱会啊，干嘛的？给他带来多少财富，对不对？我相信他身家过亿了。那过去呢？他到北京哈，租个房间，人要两千块钱他掏不出来，还成天叫人拖欠，把他被子床给扔出来，对不对？他还得耍赖，还得。怎么了呢？像个流浪者啊。哎、那是不出名的时候啊，啊、哦，做艺人就是这样，做艺术家哈。对。就是你的表演也好，绘画也好。当没有一个大的公司来赏识的时候，哈，还没有一个巨富之人来赏识和抬举你的时候，哈，你就一文钱不值。嗯，和我杨杨坤是唱歌的，他有哑巴嗓，完了之后站在街头唱，不拿喇叭大家都听不清楚，对不对？说长得又不是那么超帅的，所以人他有人我挺喜欢他的，他挺直率、挺直言的一个人。啊，又像一个一个普通百姓成长起来的一个这样的一个歌手，哈。我相信他也没有什么政治背景的一个一个年轻人哈，我挺喜欢他，所以他在没钱的时候，是吧？他连房租都交不起，呃，北京这个租金又贵嘛，是吧？等他一那个时候叫做吃饭，就买了几箱方便面落在家里头，那早餐方便面，午餐还是方便面，晚餐甚至都舍不得吃，说哎，早餐那个。泡那个饭汤，我还没舍得喝完，晚上喝点汤算了。就方便面都不敢吃三盒。但贫穷的时候，叫谁都是这样子。当富有了之后，他一下买了十吨方便面，放到库房里，就放到长了毛一盒都没吃，是吧？他的经纪人、他的那些助手哪会让他吃方便面呢？说大哥，你这看着做个纪念算了，咱不是买不起，我们买上十吨，让你看着玩，开心就好了，对不对？就。不用吃了，不用吃那么艰苦了。所以今天我想要的就得了一大堆，只要我说喜欢的就买了十个。说我喜欢名牌包包，买了十个。我喜欢那种美食的饭，咱们咱们可以天天去吃，对不对？就是这样的。当当真正拥有了这么多，就算你身体还可以哈，你吃得下去，消化得了，你脑神经消化得了吧？脑神经消化不了。你挨揍挨惯了，叫人骂骂惯了，突然间没人骂了，吃的又好，要一要就来一大堆，只要喜欢就来一大堆，直接告诉别人我喜欢那个东西，又送来了一堆，谁受得了啊？你都农民工出身，是不是啊？一个月没人骂你的屁股都痒痒，完了之后你突然间要啥有啥的时候，人真的精神受不了。所以一旦拥有太多哈，人精神真的会垮掉。知道吗？所以，当我们没有富有的人、没有富过的人，没法理解。我在查了一个资料，嫁到欧洲的几位普通百姓家的姑娘，是不是啊？乃至嫁到英国也好，嫁到欧洲的那些国家也好，哈，甚至到日本的太子妃当年，不是都忧郁了吗？本来在外面是明星歌星，对，人家还是外交官呢，嗯。进了皇宫呢，也是王妃和太子妃。说走路必须那样走，两手放中间不准看两边啊、哦，脖子有点挺，啊，还不能撅撅下巴，啊、哦，大眼瞪小眼儿，对吧？他对你是有礼仪有要求的。
他们说我去了日本入籍，说日本这个呃皇皇后，坐那个车的时候，大家都认识他那个车。日本皇后永远有一个姿势，这样戴个小帽，像英女王一样这样，就这样，就像一张照片架在车上。我说其实架张照片也就那样，他那个笑就是装的，就一个姿势。你想那个车开两个小时，他这个动作保持两个小时。等一开到山里，没人说：“哎呀，我的妈呀！”就放松了，帽子一声，奶奶的，太累了，这装了一生啊，是不是？所以一个正常人不是这么过日子的，受得了吗？所以这种尊贵感简直是受罪，对不对？所以为什么大家，你像在城里上班的人，为什么一放假就是我要回归自然，对不对？你看韩国。尤其是在首尔市里头，你说到礼拜六早晨那个车多拥挤啊，都是往城外跑，对不对？都是要回归自然，为啥呢？这是我们 DNA DNA 之中的一个密码。你们祖宗哪住个高楼啊？全是野坟岗在那跑的，接地气去，像野狼一样在外面跑的，像大山羊一样在外面窜腾的。他今天成天坐在那儿，穿着笔挺的西装，装模作样的。是不是啊？不喝水，非得喝咖啡，受得了吗？对不对？那么多的数字指标让你去完成，你的祖宗十八代什么时候完成过指标啊？除了种地还干啥别的？要不就做个强盗之类的，都是在外面在自然环境里成长的。把你关那个小房子，这本身就是一种禁锢，知道吗？你为了钱把这禁锢到这个所谓知名企业之中的这个盒子里头，水泥盒子里头，你受不了。所以一到假期的时候，立刻撒丫子，冲向远方的山岗，冲向远方的河边、海边，是吧？这越是没人的地方越好，为啥呢？这叫返璞归真。所以中国有一张古老的画，画内容都差不多，啊，那个叫《高士归隐图》，啊，通常就是类似于雪山大师的感觉，啊。像韩国呢，就是叫做《踏雪寻梅图》，啊，一个成功的一个大师啊，戴个大草帽。因为韩国高人都是戴戴草帽的，这乌纱草帽，都做官的。哎，到年长了，骑这个毛驴，骑毛驴就是什么低调，骑这个毛驴到山里头。毛驴其实是不能登雪山的，它代表低调的意思。《踏雪寻梅》，说我的城里的饭吃腻了，我要回归自然。这是人人类的天性，去干嘛了？疗愈去了，就自我疗愈，是吧？你本来脑子咔咔咔胀的，总想爆裂了，要头痛、心烦、恶心、呕吐、心悸、出冷汗等等的，你在外面野两天回来，啥事儿没有了？像驴一样，在那个地上、沙滩上打几个滚，爬一爬，在水沟里逛一逛，是不是啊？采点山叶子吃，啊，在那个地里拔个胡萝卜。嘎扎窝里蹭一蹭，咔咔咔，一吃了痛快了，是吧？什么美国出的 A B C 那些疗法都不要了，对不对？两根胡萝卜解决完问题。叫驴打滚疗法。对，立刻就好，因为像我们祖宗一样回归到自然的状态了，啊，所以我们这个自然的这个环境哈、啊，就给我们身心灵带来清洗的感觉。我们说这是普通的自然的反应哈、啊，更不要说来学禅修。那是有更高境界追求和更大慈悲缘分的人才能来学禅修呢，这是后话。嗯，是把你俩说了吗？好,好，师傅，听，嗯，一阵接一阵，觉得师傅还没说完呢。对，就是我们学到了，拥有过多或者失去了，都可能会让我们进入到一种抑郁、忧郁的状态哈。那还有其他的一些可能的原因吗，师傅？嗯。嗯、呃，还有的是，有长期有可能有情绪啊，或是疲劳啊，就情绪积累的一些呃现象和问题而产生的，一些，也可能就协助导致变成忧郁的那些，呃，肉体，应该是，正统说法叫做生理疾病，嗯，比如说。肝火过旺，甲状腺增生、哦，就是当你经常有肝火旺的时候啊，等大家记住，凡是水是往下流，水是往下走，所以很多女士哈、啊，一到中年的时候说身上有不舒服、有疲劳感，你一捏你的小腿兔子
，就压一压一个坑，有水肿的现象，所以水是往下走。你压手臂，手臂不会这样，可是腿就会这样了，就是水往下走。那么火呢，往上扬，所以呢，火往上扬呢，从我们的生理器官来说的话呢，最容易从呃肝、胃，到燃烧到心脏，再就是胸腺、乳腺，啊，再就是淋巴、淋巴甲状腺系统。再直接烧到脑上去，所以当这个现象一出了问题，其实我们的脑结构已经出了问题了，脑神经出了问题了，是是是，对，这又产生了新的疾病，甲亢、甲低，甲亢就是甲过高，甲过低，都是由肝火过旺造成的，所以水火不能平衡，阴阳不能平衡，啊，而造成的这个这个问题，这些问题。本身就属于忧郁症，甲亢在忧郁症中叫做躁郁，就容易发火，容易骂人，容易发作。那真正的忧郁呢，是不说话，没兴趣。啊，对一切都失望。所以很多甲低患者其实很容易就是像直接就是忧郁的那种就低落、忧郁的。对，嗯，是没兴趣，闷闷不乐，永远提不起兴致来。对、嗯，还有第二个病症容易产生这样的精神问题哈。嗯，很多人都没想到。嗯，我呢做过轻微的研究。是什么呢，师傅？是胃病中的胃酸过多。啊、哦。胃酸过多，以前我们探讨过。所以，我们有胃酸的人很多，所以像我们家乡呢，叫做烧心。烧心的这个感觉呢，就是好像与心有关系，都所以过去的中医中的一个说法而已，就是老百姓就记住烧心，烧心就是胃酸，啊，胃酸呢现在叫胃食道逆流，当酸过多，胃食道逆流，有些人躺那睡觉的时候。有酸水，或者是吃的饭液，从嘴巴和鼻子里呛出来，这个就烧心比较严重的，是把你的胃的上头喷门这条食道这一段这一段那个管儿哈，食管，已经烧得破损了。当这个现象出来，我们先不要说能不能引发癌症哈，这是另外一个话题。今天咱不提癌症，只说它对精神的影响。你肯定每时每刻都觉得难受、别扭。老天爷呀、啊，也是佛菩萨呀、啊嗯，为了让我学到这些知识哈、嗯，去年让我在温哥华，我呢尝试佛陀介绍的一种药，哦，叫药喝子，你记得吧？药喝子啊，还记得吧？是呢，是呢。我去上网在印度买了几大包，嗯，哎，两包有药喝子磨的粉，我也怕他骗人。呃，要买那个干果，要喝子，自己磨粉、啊。对，不是自己磨粉。哦、我不管怎么吃再说吧、哦。反正连这个果子直接买来，我对比这真的假的？结果买了确实是真的，人家没骗人。我呢，炖着吃，切着吃，泡水吃。我一尝试佛陀为什么说它好，哎，其实我自己拿自己的人体做实验。结果？结果佛说为什么说它好呢？过去啊哈，没有大喇叭。佛给大家一千名僧众讲的时候啊，讲的嗓子直冒烟、直冒火呀，知道吗？所以就有人呢摘了这个药喝的这个果哈，给河托含在嘴里头是泡水喝，泡水喝这个嗓子呢容易清凉，是这么回事儿。所以佛陀一直推荐药喝子好，药喝子好，这样它对于那么那么什么肝部肿瘤啊，什么脂肪肝呐、啊，血液中的这个。血脂高啊，等等的血糖高都是有好处的。这个药盒子哈，呃，我不是给大家故意推荐这个药，但是我吃的太多了，我心急啊，我得要体会这个药对人体的作用，我不能让你们试啊，对不对？我自己试啊，哎，不行，一下就引发了严重的胃酸，我吃太多了，我吃了一个礼拜之后，我觉得我的胃哈。从小时候哪儿哪儿都不好，可是我长大之后，我练功练的，我的胃，我觉得吃了沙子能生出鸡蛋来，<笑>啊，就是几乎没什么不能消化的东西，<笑>对不对？哎，幸好我没吃沙子啊，所以没生出鸡蛋来，<笑>就就是挺好的。啊<笑>，哪还胃酸呢？那是我小时候的活了，早放下了。嗯，挺皮实的，觉得自己的肠胃。肠胃已经挺好的了。嗯
一下就胃酸了。我呢，就像佛所说的哈，我要珍惜所有的感受，<笑>我就是这么一个死皮不要脸的人，我就记录着所有的细节的感受。明外面有阳光，花开得很美，小鸟叫得很美，我怎么听起来那么痛苦呢？我怎么看那个鸟也不美？不就是几根彩色羽毛吗？有啥了不起的呀？还不是它有彩色羽毛还能看出美了？像我们要一忧郁都我没看出美来啊。鸟真讨厌，就是那种是那鸟还不胖啊！那个瘦鸟怎么都不胖，<笑>真讨厌。对呀、啊，那几根你不就几根彩色毛吗？嗯，你叫的以为是好听吗？难看的毛。对，嗯，所以就觉得不好。我平时我比较喜欢的有一有一个温哥华一个环境，我在那这这有啥呀？在这儿是玩，人在这死也不是一样吗？难道几几千年以内这没死过人吗？对。哎，想的都是负面的。嗯。这些我都记录下来。嗯、为啥呢？胃酸，胃酸导致心酸，<笑>哎，让自己心酸，让自己看这个世界哈，一切都是不好的，没意思。另外，最最爱吃的饭，那就看着不好，嗯，就是这样。怎么这么低迷的这种情绪？哎，每一天我都记录，每一天我都记录，嗯，一边痛苦着和他做的对，那种你要写记录哈，就不让你写，呃，字儿也想不起来，就查字典。啊就你要和他对抗着，哎，把他记记记，记了三天，但是我呢恢复比较快，其实一天半这个感觉就消失了。同样三天之后还是像三天前那个我认为痛苦的那个环境，其实阳光灿烂，很漂亮，对不对？正好是春天五月份的时候哈、啊，很美的温哥华，外面樱花灿烂，对不对？我看那个世界是灰暗的，是痛苦的，听谁说话都烦。就是你喜欢的人声音和面相，你都烦。嗯，看谁谁烦，多爱吃的饭看见烦，到你嘴里就是无味不好吃。很奇怪吧哈？嗯。所以经过这个体验，我呢再做工去感受，我这个体验是对的。就是当时一旦胃酸过多的人，就特别容易导致忧郁症的产生。我不知道医生怎么看，反正我就这么看哈、嗯。从我这样一个身份来说，所以我提醒给我们的网友们哈、嗯，经常胃酸的人，你呢烤点馒头片儿，现在烤点馒头片儿，用温开水送下。通常烤一公分的馒头片儿哈，烤两片儿，一天吃下去，几乎最多两三次就好了。但是好了之后不能再烤。在吃多了烤馒头片这个糊的东西哈、啊，容易产生便秘，知道吗？因为他把那个胃酸用这个高碱性给它止住了，它就好了。但是你尽量要好好练功呢，要把你那个已经烧坏的胃里面有一层薄膜，要通过练功给它修复好。我觉得八卦内功会很好的，大光明修持法也可以。因为那个薄膜烧掉之后，这是接下来要讲的哈、啊，容易产生胃部肿瘤、溃疡、溃烂。或者是癌症，或者胃癌，还有喷门癌，喷门癌，喷了门别说癌，喷门一旦长了肿瘤之后，急死医生，不好治。嗯嗯，师傅，那我也想再讨教一下哈。嗯，当您在感受这个因胃酸引起的这个心理忧郁的时候，就是看什么都晦暗，看什么都觉得烦，看什么都觉得没意思，那种心理痛苦吗？痛苦呀、啊，非常痛苦。嗯，就是你的精神的，你自己的叫觉知判断的这个世界哈、啊，全部是灰暗的，就觉得全世界对不起我，老天爷都对不起我，就是咱们配合密切的人就觉得，反正你就不是好人。嗯，你肯定在害我。嗯，我是性格不极端的人，嗯、但是那种就是叫负面的感觉会自己往上冒，就像邪气在旁边等着你一样。嗯就是这种感觉，对，所以就是由这种小小的片段就能够，嗯、我们也能够来体会到那些忧郁症患者、嗯、他的那种内心的痛苦哈、嗯。我们不管就是开关是什么引起的，可能师傅那几天的开关就是因为胃酸倒流这种引起的、嗯，那别的忧郁症患者他是有别的这种开关引起的，但是我们进入的都是这种灰暗的世界的痛苦是一样的。
？呃，不一定都相同，反正都是痛苦。类似的，类似的，对，都是痛苦。那真的是非常的痛苦。他思考所有的事情都是不好的。嗯、那真的能感同身受。那个不好是，患者自己的觉受是不好的。嗯。他做出判定说这叫不好。嗯。所以这个忧郁症患者他，这个时候犯病的时候，别让他去处理事情，一定是处理坏了，因为不公平嘛。明明这是美的，他说这是丑的；嗯、明明这是，比如说买房吧，这是好的位置，他说不行，这是闹鬼。嗯，是他自己的觉受中出了现了一种幻觉和错误。嗯，是这样。但是这种痛苦的，嗯、这哎呦，这种痛苦，听了师傅那个描述，我现在更能够体会到了，嗯、就是忧郁症患者的这种痛苦。对、嗯。那么还有呢，我刚才说这个胃酸这个部分哈，下一个事情给大家交流的，相对是。呃，尤其是女性比较明显的哈，第一个叫青春期，青春期的时候呢，可能某种叫成长荷尔蒙啊、智慧荷尔蒙啊、性别荷尔蒙等等呢，它就开始产生的开始多了。就是你，比如说女人吧，女人的这个性别感就明显了哈，因为将来要生孩子嘛，哎，所以呢，这个荷尔蒙来了，你过去是没有准备的，来了之后，你的身体不一定和它能匹配得了。还是说汽车？你的汽车里明明放了一个你的汽车的重量哈，放一个燃油两千 CC 的一个马达就正好。今天荷尔蒙来了之后，变成六千 CC 的马达，就是车小啊，机器大，动力大，所以它就会出现狂野和失控。这个失控主要表现在神经和情绪上头，所以少男少女。就容易出现逆反、顶撞、不服气、错了也不服输等等的，是这个荷尔蒙给他顶的。所以他说出来这个话，他心里是服了，但是说出来就是你错了，我对的，就来顶撞你，是荷尔蒙造成的。荷尔蒙太猛烈，所以他年轻无论男女说出话来都是撞击型的，就是他来冲撞你。那么第二个时期呢，尤其是女人比较明显的一个期。就是更年期，原来荷尔蒙一直猛烈着，突然之间要改道要消失了，走了，就一个车跑得好好的，突然间引擎都掉到地下了，这个车一样失控，大汗，所以更年期的女人像猛兽，猛在哪里呢？就是她的精神世界里头哈，她没有了自我的叫理智控制力。喜怒无常，为啥呢？他从生理上就是他身体上，突然一阵大汗，哗就淤出来了。那你想你，你你一个人哈，要没有突然间蒸一个很热的气，你身上冒出一身大汗来，能舒服得了吗？他突然心悸哆嗦，哆哆哆哆缩成一团了，你感觉自己那个心脏，都那么大一个球吧，缩成一个小核桃，受得了吗？哆嗦呀，颤抖啊，是吧？所以这些这些现象从生理上来说，让一个女人受不了的，这精神不失常就不错了。所以她懂得这个概念的家里人呢，就觉得哎，她更年期大家让着点多体谅一些。哎、更年期不发疯就不错了，嗯、反正半疯子就正常。嗯，只要她处于半疯状态，都是正常状态。就对你很好了。<笑>对，就是你的神志半疯状态都叫正常状态，可能过去这几年她也就恢复正常了。他一切，所以女人过了更年期之后，通常脾气要平和了，做事情更老道了，对人对人宽容了，对，因为荷尔蒙呢，那个激烈的创击的荷尔蒙减退了，哎、嗯，所以呢，个性也就平息下来了。但是个性是有的哈，不是没有，哎，就平息了。但是也有人是因为失去了这个荷尔蒙之后，他还是失去了大脑中的那种神经的掌控力。所以，很多妇女过了更年期之后，出现一种更新的症状，一直带着她死，这个语言失控，唠叨起来人了哈，连续七八个小时，连续三百六十五天呵呵都不会停下来，这这个现象。那因为控制的开关老化，好像通天达地了，就是、嗯、应该不就是一下叫失控的列车，嗯、没完没了的跑。他跑不完还，那也是衰老以后控制不住了。是他对语言的操控能力失去了。嗯
，他跑不过人家，不可能用跑来表现嘛，对不对？嗯、但是发现说话还不用太多力气，他就说个没完，其实是没有了能量来控制自己的这种智慧行为的一种叫失控现象。嗯，真的没有能量了。是是是，跟他好好练练功，唠叨病就会好起来。嗯，好，因为他有了很多喜悦，就不会唠叨。嗯嗯，好。你看这女人两大妻哈，对对，扯了，对对。师傅这么一讲，我想起来当时我们分析那个数据的时候，嗯、女性比男性确实更容易，嗯，因为这女性一生中，你看这两两个很关键的时期都是比较有风险性的。刚才我还看到个网友特别好玩，他还问师傅：“男人有没有更年期？”笑坏了。男人有，也有。男人有，他这个他不像女人那么明显哈、啊嗯，他可能持续相当长一段时间。嗯。比如说，比如说，如果他分你的身体健康的情况，那通常呢，可能是从五十岁，再到呃六十岁这个这十年之间，是容易发生这样的现象。但是比女人的症状要淡一些，轻一些，要淡一些。这是与这个呃人类这个物种哈，在整个这个繁衍生殖的遗传系统之中呢，它所处的这个身份角色。有关系，所以他一直要尽量要保持叫清醒状态，所以他的理性控制自己的情绪感觉，男的比女的要好一些。他前头说忧郁症的女性比例比较高，是吧？那男性比例少，就是他在家庭中扮演的角色决定了说你不能随便情绪化，尤其是在过去啊打仗和捕猎的时候。也不能高兴了，说我先跑，要不野兽把你吃了，你没捉着野兽，对不对？你捉个野兽，大家等着来吃饭呢。所以你一定要稳定，趴在地上不能动的就不能动，该瞄准的时候瞄到绝对的准，该射箭要射出去，是吧？你要做到雷厉风行啊，果敢决断，是吧？这个该动该动手是要动手，这样的一个觉得稳准狠的一种状态，你才能维持家中能够生活下去。所以，男人要在家中呢，在过去大家长时期啊，男人还要做到大家长，啊，管好各个儿子孙子的家庭情况，帮他们主持一些，呃，大事情的决策，是不是啊？哎，所以要学着要有一个稳定的情绪和心，要有一个稳定的心，才能将一个家庭主持好，啊，所以男人一定要情绪稳定，女人情绪波动点就波动吧。所以生孩子过日子也不容易哈，对，总要有人要张扬一些嘛，嗯，所以我觉得男人可以宽容女的张扬一点。谢谢谢谢，让你们受苦受难了。<笑>嗯，再引容易引发这些疾病的一个特别常见的现象，就是各种各样缠身的疾病，尤其是，尤其是让你的。身体感受中容易受折磨的这些问题，比如说瘫痪在床，生活不便，这能理解，对吧？比如说你还三十来岁，腿一不小心砸伤了，对不对？你说伤筋动骨一百天，你那个腿上打上个甲板，糊上石膏，一百天不让动，人躺在家里都能忧郁了，就是这样。那是的，对不对？就像女人。产后忧郁症有类似之处，就是，啊，再还有呢，比如说耳鸣，没事您，因为每个耳鸣的声音还不一样，比如说有些总有蜜蜂那个翅膀滋滋滋在那飞，二十四小时飞，你只要清醒了它在那飞，你这烦不烦？烦。对，因为耳朵这个部分的听觉哈，正好连着大脑，特别容易，其实你的。耳中常听的这个耳鸣声，你的大脑正在受伤，它每叫唤一声，你的大脑就不断的被像电子钻一样，对，在受伤，对，啊、哦，它还就是不能主观把它关不掉，关掉，对吧？对它关不掉，关不了，那、嗯、关了不就是治好了吗？对呀、啊，又或者当然一种关就是聋了、嗯，听不见了哈、嗯，啥都听不见了，嗯，所以呢，像这个长期的耳鸣，嗯，还有长期失眠，哎，长期失眠。还有长期有孤独感，嗯，长期有孤独感。还有呢，不交朋友。嗯，今天很多山顶洞人
，很多人就是有点像啃老族的感觉啊，他喜欢把自己关在一个屋子里去，不出去。有这种人嘛？哈，在网络上你介绍多少啊？嗯，我们很多家长也跟我说，他的孩子宅男，就宅在家里不动，透了，嗯，总窝在家里头，他没有真正现实中的朋友的往来，奔跑啊，娱乐呀，交往啊，是不是啊？你自己想，这是不是忧郁？是。你本来不忧郁，宅在家里，最后变成忧郁。嗯，宅到最后都要忧郁的，嗯，对吧？嗯，所以失眠啊，宅男。哎，还有呢，不交往。嗯，在在一个国家吧，呃，姐妹四个，长得就是中等，就是一般女人。这个姐妹四个哈，现在大姐五十多岁也退休了，都没结了婚。这爸爸说，外面都是坏人，你必须下班和放学几点必须回家。老爸在那盯着他，谁都不能出去。这姑娘大了，你说不出去，招花惹草的话，嫁不出去啊。她要恋爱的话，对吧？要花前月下。你看，这都是晚上描述的时间，你让她出去溜达才行，对不对？爸爸说，外面都坏人，就不能出去。所以四个女儿，小的女儿前两年三十六岁，现在都四十岁了，一家四个姑娘老到家了，啊，不让出去。那这样的孩子呢，我就发现呢，哎，他的小女儿我们接触了。忧郁，不自信。你看他吓得眼神感觉躲，哎，而且到点必须回家，他要早下班。他家呢离咱们机构远，我坐车一个小时，回家完了之后，爸妈我，我就这样。哇，我说了解这情况，我没有办法。这老爷子那谁都睡不服，哎，就是这样。所以呢，这种孤独感哈、啊，形成忧郁的一个。很深的一个前兆，真的是是这样子。所以人要社交，一定要有朋友、同学、邻居，一定要学会往来。往来的行为其实会产生很多，第一个就快乐，第二个呢，你其实有一种叫配合的能力。我说配合的能力，我们很多网友会觉得，哎，这个词有点新鲜哈。配合需要能力吗？需要。如果你没有配合的习惯，你根本配合不了。嗯，比如说你是你们家独生子、独生女，对不对？所有的你在家玩的东西就你一个人，你能和，比如说将来你能和你男人配合吗？不可能，配合一个月就不错了。嗯，过后老娘随时翻脸了，露出庐山真面目哈，原来是个大妖精。这我说这个妖精是指我不和你配合。就是这样，我是独孤求败，你只有这么高武功可以啊，没这么高武功，你只求败了，但是也有孤啊，孤独呀、啊，孤单呐、啊，孤单的婚姻也会失败的，孤单的结果呢，婚姻失败，因为你不会和人沟通，知道吗？能够和团队合作，啊，能和周围的人合作，将来其实哈、啊，哎，为你将来的就业和这个。这个家庭生活哈、啊，婚姻生活打好了基础，所以有年轻朋友大学毕业之后想练习这些能力，请到我们团队来哈，哎，你就练习到了团队配合的能力，要学会配合啊，我们都会带你说怎么样和人配合，因为我就是特别不会和人配合的人，我能都改过来了，你也能改过来，我把我那些好经验都告诉你，呵呵对，所以孤独本身就容易造成忧郁。长期孤独就是忧郁，对不对？所以这些都是造成我们的，包括疾病哈，各种各样的疾病，不方便。孤独当中还有一种现象，这个现象叫做不自信引发的忧郁。不自信，比如你看他，他就躲，为啥躲呢？因为不自信。但是你看会点两下子哈。无论哪怕会做刀削面也可以啊，垒砖也行啊，有钱也可以啊，啊，反正有点自己有点独到之处的，就不会那么慌乱躲着人。为啥呢？他自信。哎，我会干这个。那不自信的人呢？因为能力的原因，说我不会，我不懂，不懂见啥都慌，对不对？所以你一慌还有自信吗？没有自信，对不对？
，那根本这个来源是啥呢？能力不够。所以我为什么我一直倡导所有的青年人哈，你有一技之长嘛，你一定要学会一技之长，啊，所以我们也教我们青年朋友啊，我呢也会帮你发现你的一技之长。那么到八月份我们开的青年班之中。有些小朋友就会问我：“师傅，你看我适合干什么呀？”很多你妈对你都失望了，但是我能发现你的特别之处。我觉得你可能适合做律师啊，还有一种，我觉得你适合做领导。你啥都可以不会干，但你一定要学会管理学。你是一个做领导的料子。有的人有这个气质，有的人呢是被领导，所以要好好打工，一定要服从于老板的领导。<笑>对对对，发现你的这个特长，但是你所有的这一切，那个基础是什么呢？你一定要会会干什么，啊，要一技之长哈。所以，当我们能力不足，所以不自信，对不对？不自信，因此而孤独，就是不敢交朋友，怕别人瞧不起自己嘛，对不对？不敢去恋爱，怕人家男生女生不爱你嘛，对不对？所以你要学到一技之长啊，就能解决这个问题，好吧？所以孤独的本身很多来自于自己能力不足，那怎么弥补呢？不就学个自己喜欢的行业，就就有了这个能力了，并且学完之后一定去就业，让你学到这种知识和技术呢，要创造价值，你才会发现自己存在的价值，我们的自信心立刻就会升起来了，知道吗？就是这样哈，这差不多，这个这个部分我就差不多就讲完了哈，笼统上就是这个样子。嗯，感恩师傅。<笑>对，这这样子，我们真的是对忧郁症它产生的可能的原因哈，嗯、有了一个比较全面的了解。嗯嗯。这里头我还想起来呢，其实有一个，呃，它和这个系列不相关的，就是我认为的忧郁症当中一个最严重的那个那个要害点在哪里？嗯、是能量不足，元气不足。嗯、是这样的。如果你能量充足的时候，你不犹豫，那是。哎，我举例子给你们想一想、啊。小朋友，比如说你今天很忙，嗯，非常忙碌。虽然你也吃饱了哈，忙碌一天，到了十一点钟你要上床睡觉的时候，你会发现说，我看手机也看不清，看这个纸也看不清，那个字也看不清，对不对？好像要干活吧，手也没有力，脚也没有力，对不对？眼睛也看不清，就疲劳的不得了。当你这种疲劳的时候，你这些视觉都已经就是变弱了。但是你睡一晚上觉，第二天再吃个早餐，最后发现，哎，这个这上的字我看得清清楚楚啊，这个手机上的讯息我完全看清楚了。这是什么呢？昨天累到一定程度，你就没有能量了嘛。呃，休息了一晚上之后，恢复了，能量恢复了。所以，我们其实很多能量不足的时候，我们本来的这种生理状态，就是不断的在往下走，哈、啊，就是这样子的一种情况。哎，更不要讲，还有很多，其实刚才讲到好多疾病啊，师傅讲啊，比方说瘫痪在床啊这种情况、嗯，还有一些，比方说像遇到了中风啊，啊，嗯、或者是比方说癌症呢、啊。他也是这种情况下，你长期的受到这种嗯疾病很痛苦的这种疾病折磨的时候，都容易得到忧郁。嗯，对，嗯，我还回到我的能量学说哈，嗯，由能量造成的，呃，容易产生这个问题。当我能量不足的时候，甚至是还容易便秘呀、啊，消化系统不好啊，甚至还容易上火。能量越不足，还能上火。甚至是能量不足，你的消化系统不好，所以有一些理科生瘦瘦的下面腰，腰是这样佝偻的，对不对？他吃啥就排啥，就不能够吸收这个营养，对不对？也容易能量不足，手脚冰凉。女的也容易，她那种身体又虚又薄的，脸色发青的人啊，对，都是能量不足。所以能量不足的人容易忧郁。那你想这个能量哈、啊？就像供到汽车上一样，是吧？你我们能量，我们大脑需不需要能量支持啊？太需要了。对，嗯，心脏呢？是,是也需要。所以当我太累了之后，所以心脏就容易颤抖呀，啊
，无力呀、啊，所以就出现叫胸闷嘛。是是。所以呢，有些朋友呢，当有感觉到胸口有点闷，你总想大口呼吸，或开合窗户、开空调，想到海边的时候，朋友你尽量去，因为你心脏有点疲劳，能量有点匮乏。那有的时候匮乏的，你说，其实我肚子里，我的胃里是吃食物吃的饱饱的呀、啊，可是我还有这种需要就是大口的呼吸的这样的潜意识的时候，就说明心脏和脑有点疲劳，嗯，当中缺少某一种与气相关的能量，嗯，所以呢，我们讲普通的网友哈，那你又不会练功怎么办呢？请到海边或比较开阔的，或者有一些植物的。但是不一定开了花的植物哈，就比较有清爽的，有能有一点吹风的地方，清凉有风啊，这样吹动的地方，就让你的这个身体中需要的与气相关的能量哈，就快速的充满起来。你那种疲劳感，你那种心脏有胸闷的不舒服感，很快就得到缓解了，就是。这是我的经验哈，嗯。都补充这一点，开阔的地带，嗯，嗯心胸也要开阔了起来，嗯，对，好的。所以就是大家觉得胸闷的时候哈，就一定要出去啊，透透气、透透风就好了哈，嗯。所以我们这个忧郁这个讲的其实差不多了哈，嗯，这个大家也应该都听懂了。嗯、今天对这个忧郁的认识是很全面也很深入的，嗯嗯。嗯是那我相信我们广大网友肯定特别特别想要听到解药啊，哎、师傅，咱这个有病的话，咱得就来求解药，嗯、怎么办呢？嗯，呃，要想得到解药，嗯，请大家呃到我们下一场直播，嗯、好吧？好的，我们下一周时间，对，下一周的周日啊、嗯，下一周的周日。同样的时间来说一下吧。嗯、好、嗯，太感恩师傅了，感恩师傅、啊，我们翘首以盼呐、啊。对、嗯，就下周直播时间是七月九号，韩国时间晚上八点啊，台北时间晚上七点，温哥华时间早上四点钟。嗯，那我们也欢迎我们的网友朋友们，如果你有忧郁症相关的一些问题，想请师傅来指导，或者是忧郁症相关的一些啊、呃、故事分享，都欢迎你来发到我们的受益调查表。嗯，现在在我们屏幕上，它的这个网址你拍照记下来哈。那好的故事，如果我们采用了呢，我们将特别特别幸运地得到师傅亲手制作的啊。我们来看一下屏幕上的一些非常可。可爱的这些小动物，师傅用呃不同的这种谷物哈，给他们穿上了新衣服。嗯，师傅师傅拿的这个小兔兔啊，还有这个小绵羊，看它真的是充满了灵性的美。嗯，对，真是很美啊。嗯，我我自己都很喜欢、啊。嗯，卷毛羊。嗯，这都是用米和沙子粘上的。嗯嗯，就是真是很独特哈、啊。嗯，对，嗯，对，好。好我们欢迎您的投稿。那么幸运的网友们，你就可以得到师傅亲手制作的这些灵性的小动物。嗯，太珍贵了。嗯，嗯好，欢迎大家来信哈。嗯，最后祝福大家健康长寿，收到，幸福快乐，收到。咱们下个周日再见。
相遇，小小的红点滴，人生变得神奇。我智慧了，我宽容了，我慈悲了，我自在了，因为有了你，生命变得更坚。
心。